metrics study of old people by the way i am professor shekha ee geriatrics ni first choice ga enchukunna entha mandi only two oh my god <laughs> see geriatrics ante vaisaina pedda vaala pai focus they are going to be your patients right memalu chustunte migata course lani fill ayipoyi vera choice leka indulo join ayinattu unnaru meeru why what's the problem can anyone tell me hmm yeah అందమైన అమ్మాయిని ట్రీట్ చేసే కిక్ ఉంటుంది కానీ ముసలోళ్ళు డీల్ చేయడంలో ఫన్ ఏముంది సార్ రొమాంటిక్ వ్యూ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకా సార్ యా వాళ్ళ దగ్గర ఒక లాండ్ స్మెల్ వస్తుంది సార్ కనీసం డియో సూపర్ ఫ్యూమ్స్ కూడా వాడరు ఎందుకు కదా ఇంకా మా నాన్న ఏంటో సార్ చెప్పిన విషయం పదే పదే చెప్తుంది అయితే నువ్వు ఓసారి మా అమ్మను కలవాలి చెప్పడమే కాదు చెప్పింది చేసే ఎవరు కొదలదు తన పేరు బేబక్క ఇక్కడే మన కాలేజీలోనే క్యాంటీన్ రన్ చేస్తుంది సెవెంటీ ఇయర్స్ యాటమ్ బాంబ్ Be careful, huh? You know? If you want to go to the age of age, you can go to the age of age. 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 This is fixed. That's why you are fixed. I'm not 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 fixed. సావిత్రికి జమునికి పాటలు పాడేద్దామని రేడియోలో వచ్చిన పాటలన్నీ నేర్చుకున్నా ఏమైంది మైదా పిండి పిసుకుంటున్నా ఒరే చంటిగా వింటున్నావా మొదలెట్టాడు పోద్దున్న ఏటదే హారతి బేబీ అర గంట నుంచి కొడుతున్నావు ఏమొచ్చింది పుణ్యం వచ్చింది ఏది చూపెట్రా పుణ్యం ఎలా చూపిస్తాం ఇరవై రూపాయలు కొబ్బరికాయ ఐదు రూపాయలు అగరబత్తి మూడు రూపాయలు కర్పూరం ఇవన్నీ పెట్టిన పెట్టుబడి కనిపించినప్పుడు వచ్చిన పుణ్యం కనిపించదే కాకెత్తుకుపోయిందా అయ్యో అయ్యో ఏంటి ఆ మాటలు లెంపలు వేసుకో దేవుణ్ణి అలా అంటాం మహా పాపం ఆడ నా జీవితంలో చేసిన ఘోరాలతో పోలిస్తే నేను ఇంకా గారం చేసినట్టే దేవుడా అడి బూడదా తిట్ట తలుచుకుంటే నన్ను తిట్టు లేదా నీ చెప్పు తీసుకుని కొట్టు అంతేగాని ఏమైంది అయ్యో కొత్త చెప్పు నీకు సిగ్గుంటే వచ్చే జన్మలోనైనా చెప్పుగా పుట్టకు ఒకవేళ పుట్టినా మా బేబీ కాలు కింద ఉండవు బావా వచ్చింది మరదలు ఏంటత్త చెప్పులు తగ్గిపోయినట్టున్నాయి అయ్యో పాపం పిన్నేసులు పెట్టుకుంటున్నావా నాకు చెప్తే అమెరికా ఫోన్ చేసి నా విజ్జి బాబుకి చెప్పేదానిగా నాకు బూట్లు పంపినప్పుడే నీకు రెండు జతలు పడేసేవాడు కొరియర్లో బావా ఎలా అన్నాయి చూడు ముసలాడు డప్పు కొడితే ముసలద్దు రంకేసిందని బాగానే వయ్యారాలు పోతున్నా అసలు వచ్చిన అది ఇప్పుడు ఏమందని పోనులే బావా పాపం చెప్పు తెగిపోయిందన్న బాధలో ఉంది బేబత్త మా అబ్బాయి అంటే అమెరికాలో డాలర్లు సంపాదిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇలాంటి మలాంటాలు లెక్క చెయ్యం కొత్తే కొనుక్కుంటాం మీ శేఖరం పాపం టీచర్ జాబు కదా మహా అంటే పాతిక వేలు ఉంటదేమో జీతం అందులోనే అన్ని చూసుకోవాలి నీ కొడుకు అమెరికాకి ఎకేసుకెళ్లి చేసేది కూడా ఈ హోటల్ పని నాలుగు డబ్బులు వచ్చేసరికి కాళ్ళు నేల మీద ఆనట్లేదు పోనిలేరా చంటి నా కొడుకు ఏదో చదువుకున్నాడు కాబట్టి ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు దీని కొడుకి నాకు చదువు అవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెసరట్లు వేసుకుంటే ఆడక్కడ పిజ్జాలు బొజ్జాలని దిబ్బరట్లు వేసుకుంటున్నాడు అది కాదే నీ కొడుకు అమెరికా వెళ్ళిన కొత్తలో టాయిలెట్లు అవి కడిగా ఓడంట కదా ఇంకా అది చేస్తున్నాడా మానేసాడా బేబీ దా నోట్లు నోరెందు పెడతావు పర్లేదులే బావా బేబతకి హ్యాండ్స్ లో రూపాయి లేకపోయినా బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ కేం తక్కువ లేదని తెలిసిందేగా నేను వెళ్తాను షాపింగ్స్ కెళ్ళాలి ఉండేవాడు ఎలా పోయాడంట గుండె పోటు అయినా ఈ ఫోటో ఏంట్రా ఇంత అద్దానంగా ఉంది పాపం వాళ్ళ దగ్గర అదే ఉండుంటుంది బేబీ తూ పోయాక ప్రేతకల శవంలో ఉండాలి కానీ ఈ ఫోటోలో కాదు పీనాస్ సచ్చినోడు సరైన ఫోటో దిగుంటే ఇలాంటప్పుడు పేపర్లు వేసుకోవడానికి ఎంత కలగా ఉంటుందో పోయాక ఏ ఫోటో అయితే ఏంటి బేబీ మనం ఏమన్నా చూస్తామా చస్తామా
ఎక్కడ బాలాదూర్ తిరిగి వస్తున్నావే అరుసూయ పార్లర్ ఓయబ్బో నువ్వు దాచిన కట్నం డబ్బులు సగం దీని మొహానికి పేడ రాసుకోవడానికి సరిపోతుందిరా మనసు మంచిగా ఉంటే మొహం కలకలగా ఉంటది కడుపులో కుళ్ళుంటే మాడు మొహలాగే ఉంటది కాస్త నవ్వుడు నేర్చుకోవే అనసు ఇదిగా మనిషిని తెస్తాను మందులు వేసుకుంది ఎక్కడ పడ్డావు అంటే అది సులో ఈ ముసల్దే తగిలించేసి ఉంటది దెబ్బ రోకాసులో నోరసుకొని పడిపోద్ది మళ్ళీ ఏమన్నా అంటేని బేబీని ఎందుకమ్మా అంటావు నన్ను ఆవిడ తిట్టినప్పుడు మాత్రం సైలెంట్ గా ఉంటావు నేను ఒక్క మాట అంటే చాలు కూతురు నన్ను కూడా చూడకుండా ఆవిడకే సపోర్ట్ చేస్తా మాట్లాడతావు అసలు సిగ్గు లేదు అసలు నీకు మాకాదే నీకు లేదు సిగ్గు బయటేసి ఇరవై ఏళ్ళు అయింది ఒంటి మీదకి ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చాయి పెళ్లి పిటకలు ఏవి లేకుండా ఇంకా మీ బాబు మీద పడి సిగ్గు లేకుండా తింటున్నా ఇదిగా మందేసుకో పోన్లే బేబీ చిన్నపిల్ల ఇదా పెళ్లి చేస్తే పంది పిల్లల్ని ఎన్నట్టు పది మంది పిల్లల్ని ఈయనేది ఆయన నాకెందుకులే రేపు వస్తావు క్యాంటీన్ కి చిన్న దెబ్బాయిగా వస్తాలే బేబీ సర్లే నేను అన్న మాటలకి ఇది ఎలాగో రాత్రి నీకు తిండేటది కానీ చపాతి కూర పంపిస్తాను తిను ఏ మీ నాన్న జాగ్రత్త వసే తొమ్మిది గంటలకు మందులు ఇవ్వాలి మీ బాబుకి మర్చిపోకు మంచి మంచి వాళ్ళందరూ పోతున్నారు ఈ ముసల్దానికి రాదు అమ్మ నన్నే ఏదో కూశావు సంటి నీకు ఇష్టం అని వేసిన కాలు కొని తెచ్చాను ఇక్కడ ఎడతున్నానే ఏ గుమ్మడికాయ ఇప్పుడు తిట్టుకోయే పాము చోలు ముసల్దానికి బేబీ నేమి అనకే చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగాం దాని మాట కాదు ప్రేమ చూడు రోజు చూస్తున్నావు వేరు శనకాయలు తింటే నీకు ఎలర్జీ అని కూడా తెలియని ఆవిడ ఫ్రెండ్ మళ్ళీ నీకు అది అంతకంటే ఎక్కువేనే నాకు అవును ఒంటరిగా ఇంటికి వెళ్ళాల్తుంది బేబీ 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 నాన్న చొక్క సరిగ్గేసుకెళ్ళు తెలుసులేవే బాబీ బేబీ ప్రతి దానికి బేబీ మా ఇద్దర ముసల్ది మీ గ్రూప్ పేరేంటి కెప్రేషియో గాయస్ ఎవరిబడి లిజన్ మీ పేరు త్రీ టైమ్స్ పిలుస్తాం వన్ మినిట్ లో మీ పెర్ఫార్మెన్స్ అయిపోవాలి ఆల్ ది బెస్ట్ ఏమైంది నో రిప్లై ఎక్కడ రా సరే ముందైతే రిజిస్టర్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత చూద్దాం ఇవాళ అయినా టైం కి రావాలి కదా రా పద 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 ఎంత మంది ఫైనలైజ్ అయ్యారు So far, two groups, sir. What? Vikram, you've been trying since two weeks. And you brought only two groups? What's going on? All the musical shows are all over the place, sir. We have tried to try different things, sir. We have to try to try the original composers and talented singers, sir. We have to adjust the original songs, sir. I admire your passion. But at the end of the day, this is a business. I don't want to do anything in the TRS. I am also answerable to somebody upstairs. But, sir, no. I'm giving you four weeks time. If you don't have a talent for TRP rating, you don't have a talent. If not, send in your resignation. Ready, boys? Yeah, ready. Three. Are you okay? Yeah, yeah. I'm fine. Shalini. Oh. What are you doing? Are you looking at it? I'm looking at it. Shalini? Shalini, are you okay? Shalini? Hello, excuse me. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out of the stage. Sir, sir, sir please, sir. Sir, please. Uh, bye, bye. Next one. No, no. This is not working. Talent is not working. We're going to do it. We need to think out of the box. One year, we're going to try it. You're going to be the first one. Jay, dude. Why are you doing this? Now, we're going to go to the next year. I just have a bad hangover now. That's it. Lighta. Chilla. Chill. You're going to be the first one. You're going to be the first one. Hello. You're going to be the first one. 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 No, no, no. నేను బాగా పాడుతున్నాను కాబట్టి నీ బ్యాండ్ ఉంది రిహర్సల్ కి ప్లేస్ లేదు మా డాడీ ప్లేస్ ఇవ్వించాను నీకు ఫోన్ లేని నేను ఫేవర్స్ చేస్తే ఎవడికి కావాలి నీ బాడీ ఫేవర్ ఎలా యూజ్ లెస్ అబ్బా
ఆ జాబ్ అప్లికేషన్ ఏమైంది రే ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావు ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అంకుల్ హాస్పిటల్ లో ఉంటే వెళ్ళి గిటార్ వాయించొస్తున్నాడు నువ్వు ముయ్ ఆ నన్ను కూడా అదే అనరా నేను కూడా అడగడం మానేస్తాను బా నిజం చెప్తున్నామా ఇంకెలా చెప్తే చదువుకుంటావురా ఇరవై నాలుగు గంటల గిటార్ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏం లేవా ఆడే ఆలోచన చక్కర్లేదు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు ఆడు సరస్వతి పుత్రుడు నా అలాగే చదువు ఏదోకైనా కష్టపడితే వస్తుంది సంగీతం పుట్టుకతో రావాలి ట్యూషన్ మాస్తర్ మూడోసారి వచ్చి వెళ్ళారత్తయ్య పోతే బొమ్మన ఎవడు వచ్చి నా మనోడిని ఉద్దరించక్కర్లేదు బోల్డ్ చదివించా కదా దాన్ని రోజంతా ఆ ఫోన్ చేయికి తగిలించుకుని తిరుగుతూ ఉంటది ఏ లాభం ఓ ముసిలి నా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది నచ్చే జాబ్ వస్తే నేనే పోతా ఇంట్లో కూర్చొని నీ మొహం చూసే కర్మ అయినా తప్పుద్ది నీది నా మొహమేనే సుప్పనాతి ఎహే ఇదిగా పిల్లల్ని కనేసి పారేయడం కాదు ఎలా పెంచాలో నేర్చుకో లేకపోతే నన్ను అడుగు నేను చెప్తాను వాడి ముందే నన్ను ఇలా తీసి పారేస్తే వాడు ఇంకా నా మాట వింటాడు నువ్వు నా మాట వింటే నీ పిల్లలు నీ మాట వింటారు కానీ పని చూసుకో బేబీ నువ్వెందుకు వచ్చా ఇక్కడికి పాపం కోడలు ఫీల్ అయినట్టుంది బేబీ అయితే అవనే నా మనవుడిని అంటే ఊరుకుంటానండి డార్లింగ్ అమ్మ బీబీ క్యాండిడేట్ తెలిసిందేగా వదిలి అవును గాని ఆ పాటలు పోటీకి వెళ్ళేవి ఏమైంది ఆ షాల్ని తాగేసి వచ్చి మొత్తం ఆడిషన్ అంతా చెడగొట్టింది నేను వచ్చి పాడతానంటే నువ్వు తీసుకెళ్ళు నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా బేబీ ఈ ఐదు వేలు తీసుకెళ్లి అమేజింగ్ లో ఏదో గిటార్ కి బ్యాక్ కొనుక్కుంటానన్నావుగా కొనుక్కో అమేజింగ్ కాదు ఆన్ బ్యాక్ కచ్ అంటే తాత నాన్న అమేజింగ్ నానమ్మ రేపు మా బ్యాండ్ షో ఉంది ఎలాగైనా ఇంట్లో అందరినీ నువ్వే తీసుకురావాలి అమ్మకు తెలిస్తే మళ్ళీ అరుస్తుంది నీకెందుకు నేనున్నాను లవ్ యూ బట్ క్రేజీ గ్రాని చూడరా ఎంత బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడో ఈడికి ట్యూషన్ కావాలంటది వాళ్ళమ్మ ఈడు నా గుడ్డు 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 నానమ్మ ఏంటనమ్మ ఇది బంగారం గుడ్డు నువ్వు చెప్పు తెగిపోతే పిన్నిస్ పెట్టుకున్నావు వాడికి ఐదు వేలు ఇచ్చి బ్యాగ్ కొనుక్కోమంటున్నావు చెడగొడుతున్నావు కదా ఊరు బొమ్మంటుంది వాళ్ళకాడు రమ్మంటుందని మనకి ఎందుకు రాసోకులు ఆడంటే వయసులో ఉన్నాడు అందకాడు గొప్ప పాటగాడు నీ మనవడు కదా నువ్వు ఇలాగే చూస్తుండ్రా వాణ్ణి గొప్ప సంగీతకారుని చేసేదాకా నిద్రపోను నేను ఎలాగో అవలేకపోయాను ఖచ్చితంగా వాడు గొప్ప పాటగాడు అవుతాడ్రా మళ్ళీ ఆ బొచ్చు చేప తగలడం దాని పులుసుకి అబ్బాయి కొరమే నీకు ఇష్టం అని పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి చెప్తున్నాను నీకు హలో ఉప్పు సరిపోల పాసం చూస్తే ఎలా తెలుస్తుంది అత్తయ్య రుచి చూస్తే కదా తెలిసేది నువ్వు చూడవే పోని కొంచెం కదా చేపల పులుసులు అడ్డవేరు మసాలాలు ఏది అంటే ఏనేవే నువ్వు చక్కగా అల్లం ఎల్లుల్లి జీలకర్ర ధనియాలు బాగా నూరేస్తే చేప నీ శ్వాసం రాదు ఏం పిల్లవో నువ్వు ఇదిగా చింతపండు పులుసు అంటే అక్కడే ఉంది ఓయ్ ముందే ముక్కలతో పాటు మగ్గెత్తేనే పులుసు రుసు ఉంటుంది ఈ ఇదిలో కుక్క మరిగిద్ది ఇంట్లో అత్త బాగుద్ది దీని లెక్క ఏంటని ఈయనో కదా నువ్వు ఇదిగా జరుగును నేను చూసుకుంటా పోతలకి శుభ్రం లేదు పాడు లేదు ఏమండి అత్తయ్య గారు ఒక్క నిమిషం ఆ అమ్మకి ఈ ఏటీఎం కార్డు వచ్చింది ఈ కార్డు ఇచ్చేసి పిన్ నెంబర్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోమని చెప్పు వద్దొద్దు వద్దు అంటుంది నువ్వేం వెనక్కు వాడాల్సింది అని చెప్పు అర్థమైందా ఏది ఏది ఏమంటున్నావు బాగు చేద్దరు కన్రట్ టిఫిన్ ఏం పెట్టామ్మా ఉప్మా అత్తయ్య నీకు ఇష్టమని వారానికి నాలుగు రోజులు ఉప్మా ఆయన ఆ అబ్బాయికి పిల్లలకి దోశలు ఇష్టం కదా గ్రైండర్ లో పడేస్తే అదే ఆడుద్దిగా పిండేసి సుచ్ చేయడానికి అంత బతకం ఏంటి పిల్ల మాధవి వస్తాను నాన్న ఇదిగో ఉప్మా అట నువ్వు ఎలాగో తినలేవు గాని ఇదిగో మన క్యాంటీన్ లో తెరి ఇడ్లీ బాగుంటుంది ఏం మొహం ఏంటి అలా పీకుపోయింది ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్నావా అది అది రోజంతా తినేది ఆ మందులు ఒకటేగా సరే అమ్మా వస్తాను దుమ్ము చూడు ఎంత ఉందో కాలేజ్ కురాలు కదా 
నా కొడుకు బాగుండాలి ఎందుకంటే వాడు ప్రపచ్చర్ వెళ్ళరానా వస్తాను మాధవే ఎల్లవే మొగుడు బయటకు వెళ్తున్న గుమ్మ తాకెళ్ళు అన్నీ చెప్పాలా మైల్ స్ట్రోక్ బాస్ట్ ఎస్ఫీల్ అవుతుంది శేఖర్ మాధవి ఎలా ఉంది ఇక్కడే ఉన్నానమ్మా ఏటి చెప్పు ఏమ్మా అత్తేని ఉన్నాను రా ఏటమ్మా ఏటి కావాలి చెప్పు ఏంటి అత్తే గారు ఇక్కడ వద్దు అయ్యో బయట బయట ఉండమంటుంది అవునా వాడి అందరం బయటకు వెళ్తాం నిన్ను నిన్ను బయట మాధవ్ కుంట్లో ఎలా ఉంది నేను ఒకసారి చూడొచ్చా ఆగు నన్నే బయటకు వెళ్ళమన్నారు టెన్షన్ తో హార్ట్ అటాక్ అంట ఏటో నాకు అర్థం కాదు టెన్షన్ ఏముంది రా దానికి ఒళ్ళు కదలక నీరసం అంతే నెత్తిన పెట్టుకుని మొగుడున్నాడా బంగారం లాంటి పిల్లలు ఉన్నారా ఏది వచ్చినా పెద్దదికి నేనున్నాను ఇంకేంట్రా బెంగా బెదురు దానికి పాపం చెప్పుకోలేని బాధ ఏమన్నా ఉందేమో మాధవ్ హెల్త్ ఈ కండిషన్ లోకి ఎందుకు వచ్చిందో నీకు తెలుసు ఇంకోసారి స్ట్రోక్ వచ్చిందంటే చాలా సీరియస్ అవ్వచ్చు శేఖర్ పెళ్ళి పాతిక సంవత్సరాలు అయిందిరా ఈ వయసులో అమ్మకేం చెప్పాలి మాధవ్కేం చెప్పాలి యు డూ వన్ థింగ్ మాధవ్ నాటికి దూరంగా పెట్టు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంటికి పంపించి లాస్ట్ ఇయర్ అత్తగారు పోయారు కదరా ఎవరున్నారు అక్కడ పోయా మర్చిపోయాను పోని ఆంటీని ఎక్కడికైనా పంపించేస్తే ఎక్కడికి అమ్మని ఇంకొక రెంట్గా నువ్వు వే రెండు రోజులు కూడా ఉండలేదు అక్కడ వాట్ అబౌట్ ఓల్డ్ జోమ్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అమ్మరా అమ్మ లేకుండా ఒక్కరోజు కూడా నేను ఉండలేను ఏ మాధవ్ లేకుండా ఉండగలవా రేపు తనకు ఏమైనా అయితే డోంట్ బ్లేమ్ మీ శాఖర్ డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ మీరా ఇప్పుడు ఓల్డ్ జోమ్స్ చాలా బాగుంటున్నాయి సిటీలో చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఒంట జీవితం గడపలేక వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ వాళ్ళందరూ వాళ్ళే జాయిన్ అవుతున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ షీ మై లైక్ ఇట్ ఆల్సో Think over, Shekhar. Nani? Amma. What are you doing? I don't know, Amma. I'm sorry. 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 మాధవి దానికి ఏవి అవ్వదురా నువ్వు లేనిపోని వాళ్ళే చూసుకుంటూ ఓ ఇదైపోకా కాదమ్మా డాక్టరు మాధవ్ని రెస్ట్ తీసుకోమన్నారు అందుకని అంతే కదా అవసరం అయితే ఓ రెండు నెలల పాటు క్యాంటీన్ పక్కకి వెళ్ళను మాధవి కంటి ముందు నుంచి కదలను కన్నార్పకుండా చూసుకుంటాను అది కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకేమవదు వినవా నాన్న ఏం చెప్తున్నాడు అసలు అవతల మనిషి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో ఏం ఫీల్ అవుతున్నాడో ఏం అక్కర్లేదు నీకు మీకెంతో మా అమ్మ నాకు కూడా అంతే నువ్వు ఇలా చెయ్యి బట్టే మా అమ్మకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది డాక్టర్ చెప్పారు అమ్మకి నువ్వు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని నీకు అదే చెప్పడానికి డాడీ కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు నువ్వు ఇంట్లో ఉంటే మా అమ్మ చచ్చిపోతుంది అర్థమైందా ఏం మాట్లాడుతుంది అది దానికి అసలు ఏం మాట్లాడుతుంది అది అదలు ఉప్మా ఉంది తినై చంటి అక్కడ ఉన్నాడు క్యాంటీన్లో పని ఉంటే లేదు 
ಜಾಗ್ರತ ನನ್ನ ಅದೇ ನುವ್ ವಚ್ಚಾವೆಂದಕು ನೇನ್ ಜೂಸ್ಕೊನೇ ಮಾಡಿ ಕದಾ ಬ್ರೈ ಸೀನು ಸರ್ ಸರ್ ಮಾಧವ್ ಗುಂಟ್ಲೋ ಬಾವಂದಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ ಸರ್ ಇಂಟಿಗೆ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೇ ಉಂದಾ ಯಾವೈಂದಿ ಅಯ್ಯೋ ಏಡ್ಸ್ತಾ ಇಂದಕು ಉಲ್ಲಿ ಪಾಯಲ್ರ ತಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತಾಗಿ ರೊಮ್ಮ ಗುದ್ದಾಡಿನ ಚಪ್ಪಕ ಉಲ್ಲಿ ಪಾಯಲನಿ ದೊಂಗಿ ತಿರುಗಡೆ ಅಂತ ಕತಾ ಅಸಲ ಯಾವೈಂದಿ ಪಾಪಂ ಬೇಬತ್ತನಿ ಕೊಡುಗು ಕೋಡ್ಲು ಇಂಟ್ಲೋ ನಿಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸರ್ ದ ಚಪ್ಪಲೆ ದನಿಕು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ ನೀವು ಎಂತ ಚೇಸಾವತ್ತ ಇಂಟಿಕಿ ಮುಸಲ್ದಾನಿ ಬೇನಿ ಕೂಡ ಚೂಡಕುಂಡ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೋಡ್ ನ ಪಡಿಸಾರ್ನಿ ತಲೆಗಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಯಂದ ಅನ್ಕೋ 24 ಕಣ್ಣು ನಾ ಕೊಡಕೋ ನಾ ಕೋಡ್ಲೋ ನಾ ಮನೋಡೋನಿ ಆರಾಟಿ ಪಡಿ ಹೋಯದಾನಿ ವಿಜಯ ತಾಲ ಅಲ್ಲಡು ಸೂರಿ ಬಬ್ಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಗಾದಾ ಆ ಪಿಲ್ಲಡಿ ಚಪ್ಪಕ್ ಬೋತ ನಾ ಕೂಡ ತಲೀದು ಅಯ್ಯೋ ನೀ ವೇಂ ಬಗ್ಗ ಪಟ್ಟಕೋಕು ಮಾ ವಿಜಿ ಬಾಬು ಕಮರಿಕ ಫೋನ್ ಚೇಸ್ ಚೆಪ್ತೆ ಹಾಬಡಿ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಾ ಇಕಡ ಕೊಚ್ಚಿ ಎಂತ ಇದ್ದೈ ಹೋಯಡೋ ಅಂದರು ಮೇ ಶೇಗರ್ಲ ಹುಂಡ್ರತಾ ನಾ ಕೊಡುಗು ಗುರಿಂಚ ಮಾಟಾಡಾಲಂಟೇ ನೂವು ನೀ ಕೊಡುಕು ಇಂಕೋ ಜನ್ಮೆತ್ತಾಲೆ ತಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ ನಕ ಲಕ್ಷ ತೊಂಬೆ ಉಂಟೈ ನಾ ಕೊಡುಕಿ ಎಪ್ಡೆ ಏನ್ ಚೇಯಲು ತೆರಿದ ನೀಕೆಂದಕು ನೀಕೆಂದಕೆ ನಾ ಕೊಡುಕು ಕೊಡಲ್ ಕೋಸೋ ನಾಲ್ ರೋಸ್ ಬೈಟ್ ಉಂಟಾನು ತಪೇಟಿ ನಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೋಸೋ ಯಾವೇನ ಚಾಸ್ತ ರೆಂಡೋ ರೋಸೆ ಅತ್ತಯರ್ ನನ್ನ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಅಚ್ಚೇದ ಅನ್ಕೋಡಾನಕೇನಾ ಹರಿಸ್ಕೋಡಾನಕೇನಾ ನಾಕದೆ ಅನಿಕಿ ನೇನೆ ಮಜ್ಜಿಲೋ ನೀಲಾಂಟಿ ತಪೆಲ ಮೋಹನ್ ದೇವತ್ತೇನ ದೂರಿತೆ ಸುಂಟಿ ಕರಗ ದೀಸಿ ನಾಲ್ಕಿ ಮೀದ ಅಂಟಿಚ್ಚೇಸ್ತಾನೆ ಗುಂಟಕಾರ ಗೋರೋಜನಕ್ಕೇನು ತಕ್ಕೂ ಲೇದು ಮುಸಲ್ದಾನಿಕಿ ತಂಡಿ ತರಿಮೇಸಿನ ಎಂತ ಜರಿಗಿನ ನಾತೋ ಒಕ್ಕ ಮುಕ್ಕ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲೇದು ಅಂತ ಪರಾಯವಾಣ್ಣ ಅಯ್ಯಾನ ಬೇಬಿ ಹ್ಞೂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡದು ನೇನು ಅನುಭವಿಸಲ್ಸಿದ್ದು ನೇನೆ ಹಿಂದಲು ಸ್ವಂತ ಏಟಿ ಪರ ಏಟಿ ಅಂತ ನ ಕರ್ಮ ಇನ್ನಿ ಕಷ್ಟಾಲು ಪೆಡ್ತನ್ನಾಡಂಟಿ ನೀಕೇದೋ ಚಾಲಾ ಸುಖಾನ್ನಿ ಇವಟಾನಕೆ ದೇವುಡು ದೇವುಡು ಪೇರೆತ್ತಕ ನಾ ಮುಂದು ಏ ಇಚ್ಚಾಡು ನಾಕು ಏಚ್ಚಾಡು ನಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ನುಂಚಿ ಏನು ಜರಿಗಿಂದು ಅನ್ನಿ ನೀಕು ತಿಳಿಸು ನಾಕು ಅವಸರ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ನೀವು ಉನ್ನಾವಾ ಎಕ್ಕಡೋ ಮಿಲಿಟ್ರಿಲೋ ಉನ್ನಾವು ಕದಾ ಪೆದ್ದ ಗಾಯಕರಾಲು ಅಯ್ಯಪೋದಾವನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಲೋ ಪಾಟ್ಲ ಅಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ತೆ ಮಾ ಬಾಬುತೋ ಚಿತ ಕೊಟ್ಟಿಂಚಿ ನಾ ನೂರು ಮುಯಿಂಚೇಸಾಡ್ರಾ ಮೀ ದೇವುಡು ವಯಸ್ಸು ಚಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಅಬ್ಬಾಯಿನ ಇಷ್ಟಪಡಿ ಪಾರಿಪೋಯಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಅಪ್ಪಡಿನ ನಾಕು ನಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಬದಕೊಚ್ಚು ಅನ್ಕುಂಟೇ ಬೆಳ್ಳೇನೆ ಏಡಾದಿಕೆ ಮಾ ನಾನಿಗಾಣಿ ನಾ ಚೇತಲೋ ಪೆಟ್ಟಿ ನಾ ಮಗುಣಿ ಚಂಪೇಸಾಡು ನೀ ದೇವುಡು ದಿಕ್ಕು ಮೊಕ್ಕು ಲೆಗ ಚಂಟಿ ಪಿಲ್ಲಾಡ್ತಾನೆ ಅಡಿ ರೋಡು ಮೀದ ನಿಲಬಡುತ್ತೆ ಆದರಿಸಡಾನಿಗೆ ಎವಡು ಲೇಡು ಸರಿಗದ ವಯಸ್ಸಲೋ ಉಂದ ನೀ ಪ್ರತಿ ಬದವರ ಮೀದ ಕಂಡಿಸಿಡ್ರ ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಟ ಪಿಲ್ಲಣ್ಣಿ ಪೆಂಚುಕುಂಟ ಪೆಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಅನ್ನಿ ಸಂಪುಕೊನಿ ಅನ್ನಿ ಸಂಪುಕೊನಿ ಮೊಗಾಡಿಕಿ ಮೊಗಡ್ಲಾಗ ಬದುಕೇನು ಆ ಆಡು ಬೊಟ್ಟುತೋ ಸಹ ಅನ್ನಿ ಲಾಕಿಳಿಪೋಯಿನಾ ಬಂಗಾರ ಲಾಂಟಿ ಬಿಡ್ಡನೆ ನನ್ನ ಚೇತಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಪ್ಪುಡು ಆಣ್ಣಿ ಕೂಡ ದೂರಂ ಚೇಸಾಡು ಸಂಟಿ ನನ್ನೊಕ್ಕಸಾರಿ ಸಂಪತೆ ಸಾಲ್ದನಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಂಪುತ್ತನ್ನಾಡ್ರ ದೇವುಡು ರಮ್ಮನ್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಿ ದೇವುಣ್ಣಿ ಆಡು ನೇನು ತೇಲ್ಸುಕುಂಟಾನು ಸೋಸ್ತಾನು ಎಕ್ಕಡಕಿ ನೇನು ವಸ್ತಾನು ತಾಳ ಮೇಸಿ ಇದಗೋ ನೀವು ನಾ
నేను చూస్తుంటే నాకు భయం వేస్తుంది బేబీ చచ్చిపోనులేరా చచ్చిపోను హలో నాన్న చెప్పయ్యా హలో నానమ్మా వస్తున్నావా ఎక్కడికి అదేంటి నానమ్మా చెప్పా కదా ఇవాళ సోల్ శాంటే ఎగ్జిబిషన్ లో నా బ్యాండ్ షో ఉందని గుర్తులేదయ్యా అమ్మకు బాగాలేదని నాకు కూడా రావాలని లేదు నానమ్మా కానీ నా ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నానమ్మా ప్లీజ్ మనసు ఏం బాగాలేదు నాన్న నానమ్మ ఇవాళ అమ్మ హెల్త్ బాగుండుంటే అందరూ వచ్చేవారు కదా నువ్వు కూడా లేకపోతే ఎలాగా నేను ఎలా పాడుతున్నాను ఎవరు చూస్తారు వస్తానులే థ్యాంక్ యూ నానమ్మా ఐ లవ్ యూ ఇక్కడే హలో హలో నానా నేను ఇక్కడే ఉన్నాను గేట్ దగ్గర ఉన్నానయ్యా నువ్వు టికెట్ తీసుకుని లోపలికి వచ్చేసి నేను వస్తున్నా వస్తాను టికెట్ తీసుకుంటాను వస్తాను కూత కోయల్లాగున్నా రాత గాడిదలు కాస్తుందని అవును పెద్దమ్మా ఏటవును అవును పెద్దమ్మా నీ కొత్త కోయిలే నీ రాత గాడిదే కానీ ఆ రాతకి నీ కోతకి లింక్ ఉంది పెద్దమ్మా ఇదిగో ఇది పెట్టుకో ఈ తోండవాయి నాకెందుకు ఈ రోజు వైశాఖ పౌర్ణమి పెద్దమ్మా చాలా శక్తిమంతమైంది ఈ వినాయకుణ్ణి నీ దగ్గరే ఉంచుకో ఏటో నీ గందరగోళ మాటలు నువ్వు నా దగ్గర దీనికి డబ్బుల్లా నాకు డబ్బులు వద్దులే ఈ రాత్రికి వినాయకుణ్ణి నీ దగ్గరే పెట్టుకుని త్రికరణ శుద్ధిగా నువ్వేదనుకుంటే అది జరిగి తీరుతుంది సరస్వతి కటాక్షం లభిస్తుంది పెద్దమ్మా ఏదో ఒకట్లే నేను వెళ్తున్నా నీతో కూర్చుంటే ఏదో ఒకటి చెప్పి డబ్బుల్లాగేలాగున్నావు శుభం మనోవాంచ పల సిద్ధిరస్తూ సాయిత్రి బాబు ఎవరన్నా ఉన్నారా చెప్పండి మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుందండి చూసే ఉంటారు ఈ ఫోటో స్టూడియో నాదే నా పేరు నారాయణ అందరి ఇళ్లలో ఉంటాయి నా ఫోటోలు వాళ్ళే ఉన్నాయండి అన్ని ఈ కెమెరాలు ఫోటోలు ఎప్పుడో నా చిన్నప్పుడు చూశాను మళ్ళీ చాన్నాళ్ళకి అది భానుమతి గారు నా పేరు సావిత్రి గాని చిన్నప్పుడు అందరూ నన్ను భానుమతి లాగా ఉన్నావు అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా అందంగానే ఉన్నారుగా మీరు నన్ను పాతికేళ్ళప్పుడు చూడాల్సింది నేను కాదు మీరు చూడాల్సింది చేయాల్సింది చాలా ఉంది అంటే అక్కడ కూర్చోండి మిమ్మల్ని పాతికేళ్ళు ఉన్నప్పుడులా ఫోటో తీస్తాను ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లా లేదండి పిట్టల ధరలు కోతల రాయలు కూడ పలుకుని టెంట్లు వేసుకున్నట్టు ఉందండి హాయ్ ఎంతండి ఫోటోకి మీరు తీయించుకుని ఒక అరగంట అలా తిరిగేసి రండి ఫోటో నచ్చితే 
మీకెంత అనిపిస్తే అంత ఇవ్వండి నిజంగా అందంగా వస్తుంది కదండి ఫోటో మీ అందమే మీకు వస్తుంది చూస్తారుగా మాట ఇచ్చారండి పాతికేళ్ళ పడిచిపిల్లని అయిపోవాలండి నేను బేబీని చూడరా బాలే ఉంది కదా ఈ రాఖీ గాడు ఎక్కడ సచ్చాడు బానే ఉంది కాని ఆ అవతారం ఏంటి అసలు రే ఇప్పుడే పల్లెటూరు నుంచి దిగుంటది నా చేయి పడితే అంత సెట్ అయిపోద్ది అబ్బా ఏం బేబే బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ ఎత్తట్లేదా నన్ను గాని కంపెనీ ఇమ్మంటావా నాతో మాట్లాడుతున్నావా నీతోనే బేబే ఐఎమ్ సారీ అండి చీకటిపోయి దిక్కులు ఎలిగైపోయి బూడిదయ్యే లోపల బతుకమ్మా బతుకు కాడు పిలిచే లోపల బతుకంతా బతుకు ఏమాడుతున్నావు నువ్వు జగన్ నాటకం జగన్ నాటకం జగన్ మాత బిడ్డలాడు జగన్ నాటకం ఆ పక్కన చీకటి ఉంది ఈ దిక్కున వేకు ఉంది దిక్కు లేదనుక ఇంకా ఆ దిక్కున వెళ్ళు ముక్కంటి సిప్పాక సక్కంగా వెళ్ళు అరోమరా ఉంటాను సార్ పోయింది ముసలిది పోయింది అమ్మో ఎంత టార్చర్ పెట్టింది పీడ విరగడైపోయింది పోయింది కదా పోయిన తిట్టకూడదు మీరు ఊరుకోండి ఏమైనా చెప్తారు మీరు లెట్స్ ఆల్ సెలబ్రేట్ లెట్స్ పార్టీ అబ్బా ఈ వయసులో ఈ పీడ కల్ ఏంట్రా నాయన
ఈ రాత్రికి ఈ వినాయకుణ్ణి నీ దగ్గరే పెట్టుకుని త్రికర్ణ శుద్ధిగా నువ్వేదనుకుంటే అది జరిగి తీరుతుంది మీ అందమే మీకు వస్తుంది జగన్మాత బిడ్డలాడు జగన్ నాటకం నువ్వేనా ఇదంతా చేసింది ఎందుకు ఎందుకంటే ఉన్నది ఒకటే జీవితం ఈ కష్టాలు కన్నీళ్లు బాధలు అవమానాలు ఇవన్నీ నువ్వు కోరుకుంటే వచ్చినవి కాదు కాబట్టి మూట కట్టి శిస్తిరి అవతలు పడే అంత నీ చేతుల్లోనే ఉంది ఇది నీ జీవితం నీకు నచ్చినట్టుగా బతుకు ఎంజాయ్ నిన్న రాత్రి నుంచి కనిపించకపోతే ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తున్నావురా నీకు నాకు చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అదే అర్థం కావట్లేదు బాబాయ్ రాత్రి అంతా హాస్పిటల్ లో ఉండిపోయినావు ఇంట్లో ఉందేమో అనుకున్నాను బాబాయ్ నాకు ఒక ఫోన్ అన్నా చేసి ఉండొచ్చు బ్రెయిన్ పని చేయలేదు బాబాయ్ నీ దగ్గరకు వచ్చిందేమో అని బయలుదేరుతున్నా నీ లోపు నువ్వే వచ్చావు ఆ అమ్మ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది బాబాయ్ ఏన్నెన్ని మాటలు అన్నారు బాబాయ్ నువ్వు అనలేదు నువ్వు అనవు నీ కూతురుతో అనిపించావు అంటగా ఒక్కొక్కటి సంగతి తర్వాత చెప్తాను రా ముందెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇవ్వు ఇస్తాను బాబా ఎఫ్ఐఆర్ తీసుకొచ్చి నాకు చూపించు ఎఫ్ఐఆర్ చూస్తేనే నేను నమ్ముతాను బేబీ గారి మన ఇంటికి వచ్చిందా రాలేదే రాత్రి నుంచి కనిపించట్లేదులే అవునా అందరూ వెతుకుతున్నారమ్మా అయ్యో పాపం బాధపడకమ్మా వచ్చేస్తుంది బేబీ వచ్చేస్తుంది బాధా బొంగ నా కొడుకులు ఎవరో కిడ్నాప్ చేసి కిడ్నీ కళ్ళు అమ్మేసి ఉంటారు బేబీని కిడ్నాప్ చేసి ఉండే కిడ్నీ కళ్ళు అమ్మిండే ఆ పీడ విరగడయింది నోరు ముయ్యవే ముసల్ది పోయిందట నువ్వు ఎంత కాసేపు ఈ స్టెప్ వేద్దాం ఏ అండి ఏం కావాలి ఇల్లు అద్దెకి కావాలి పోర్షన్ ఖాళీగా ఉందిగా ఎవరు చెప్పారు బయట బోర్డు మేము ఎట్లేదా అందుకే అడుగుదామని వచ్చా ఏ ఊరేటి రాజమండ్రి మాట తీరు చూసి అనుకున్నా మీది ఎటైపే అనుకుంటా ఎలా చెప్పావు ఎటకారం చూసి అనుకున్నాను అద్దే ఆరు వేలు చా ఇచ్చేవాడుంటే సచ్చినోడికి కూడా కట్నం కావాలందట నీలాడిది ముందున్నోళ్ళు నాలుగేలేగా ఇచ్చింది ముసలమ్మలాగా సామెతలేంటి అయినా ఎవరు చెప్పారు నీకు అద్దె నాలుగు వేలని అది ఏంటి బానే ఆడిస్తున్నావే తోక కుక్క కదా మనుషులకన్న విశ్వాసం ఎక్కువ ఉంటది 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 కొంపలో ఉండే నామీదేవో ఎప్పుడు అరుస్తూ ఉంటది ఇది దారిన పోయే వాళ్ళని చూసి నోరు మూసుకుంటది కుక్క మొహంది పోని నీ మొహం ఆవిడికిచ్చి ఆవిడ మొహం నువ్వు పెట్టుకోవే ఆరవడానికి బాగుంటది ఎవరమ్మా నువ్వు నేనరా నుంచొచ్చానండి మా ఊరే ఏం పేరు బే స్వాతి బే స్వాతి అదేం పేరు బీబీ బీ స్వాతి బీ స్వాతి నువ్వు అట్టాడ పాపయ్య గారి మనవరాలు కదు అబే కాదండి కాకపోయినా సరే నిన్నెక్కడో చూశానమ్మాయి ఎక్కడ చూస్తే ఏంటంట ఆ అమ్మాయికి ఇల్లు అద్దెకి కావాలంట ఓ అదే ఆ సంగతి మరి ఇల్లు అద్దే దాని సంగతి చెప్పావా అదే మాట్లాడుతున్నాలే అద్దే ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ మూడు నెలలు ఇవ్వాలి రాత్రి పది కాగానే గేట్లు వేసేస్తాం లేట్ ఉంటే ముందే చెప్పాలి అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిల్ని తీసుకొచ్చి ఫ్రెండ్స్ అని ఓమని గోల చేయొద్దు అసలే నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు నీ జోలికి ఎవడొస్తాడులే ఏంటది ఎవరు రారండి అదిగో అక్కడ మెట్లు ఉంటాయి పైన గది వెళ్ళి చూసుకో అమ్మా అవును బేపేదమ్మ దొరికిందా వెతుకుతున్నా నానిగాడు ఊరంతా పోని ఏ రైలు పట్టాల దగ్గర హుసేన్ సాగర్ లోనో ఎతికించమని చెప్పాల్సిందే నోరు మూసుకో ఏం మాట్లాడుతున్నావు నోరు తెరిస్తే అన్ని అపశకునికి మాట్లాయి ఎక్కడుందో ఏం చేస్తుందో తిందో లేదో వచ్చేస్తుంది తప్పకుండా వచ్చేస్తుంది ఆహ్ 
Hm? నాని నేను బాగానే ఉన్నాను మీరింకా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను లేను కదా బాగానే ఉంటారులే మీకు కావాల్సింది అదేగా నా కోసం వెతక్కండి కోడెల ఆరోగ్యం జాగ్రత్త దానికి నా గోల వదిలిపోయింది కాబట్టి తగ్గిపోతుంది అనుకుంటున్నాను ఇట్లు మీ అమ్మ ఏంటండి ఏంటి ఇదంతా నలుగురులో ఆవిడే మంచిది అనిపించుకోవాలి నేనేమో గయ్యాలి నవ్వాలనే కదా ఆవిడ ఉద్దేశం నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా ఎందుకు ఆవేశపడిపోతున్నావు అసలు బెడ్ మీద ఎవరు రమ్మన్నారు మందులు వేసుకున్నావా అమ్మకు మందులు ఇచ్చావా నా సంగతి తర్వాత నిన్నటి నుంచి మీరే సరిగ్గా తినలేదు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను అమ్మ గురించి ఈ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ చంటిపాబాకి ఇచ్చేస్తాను పోలీస్ కంప్లైంటా ఎందుకు డాడీ సగం పరువు ఇంట్లో నుంచి ఆవిడ తీసింది మిగిలింది మనం తీసుకోవాలి కదా మాధవి ఆ పనేదో రాకీ గారిని పంపించి నేను చేపిస్తాను ముందు కాలు గడుక్కుని రండి తిందురు గాని రాకీ అందమంతా చీరలోని ఉన్నది చెంగావి రంగు చీర కట్టుకున్న చిన్నది దాని జిమ్మతీయా దాని జిమ్మతీయాడరాది పిల్ల సచ్చినోడా సిగరెట్లు కూడా వదిలెట్టావా నీ వయసు ఎంత లోకం ఎంత బుద్ధిగా చదువుకుంటే బయటికి వెళ్ళి చేసే పని అబ్బాండి ఎవరండి మీరు ఎవరు అనుకుంటున్నారు అంటే సిగరెట్ బాస్ పడదు మీకు కూడా మంచిది కాదండి స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ ఇంజురీ ఎస్ట్ వెళ్తాను మాకు తెలుసు అయితే మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టేస్తారా అంత మీ ఇష్టమేనా మందు సిగరెట్ కామనే మందు కూడా అబ్బే జస్ట్ వారం రెండు మూడు సార్లు అంతే ఇంట్లో తెలుసా మరి తెలియకుండా ఇయని ఎలా చేస్తున్నావు అమ్మ నాన్న తో పెద్దగా ప్రాబ్లం లేదండి మా నాన్నమ్మ మాత్రం డౌట్ వచ్చినప్పుడు నా రూమ్ అంతా ఎత్తికేస్తుంది సిగరెట్లు మందు కోసం అవును దొరకలేదు కదా ఎలా ఎందుకంటే నేను ఇంటెలిజెంట్ గా ఆవిడ రూమ్ లోనే పెట్టేవాడిని కాబట్టి ఇంతకీ మీకు మందాలు వాటుందా చేసుకుందాం ఎలాగ కలుస్తాం కదా రియలీ నేనే మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నానండి మీ వాయిస్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది మీరు ఒక్కసారి మా బ్యాండ్ తో కలిసారంటే ఐ థింక్ వీ కెన్ జస్ట్ స్కిల్ ఇట్ ఎప్పుడు కలుద్దాం పట్రా అందరిని రేపు మందేస్తా మాట్లాడుకుందాం ఓ దట్స్ ద స్పిరిట్ మీరు మా బ్యాచ్ తో ఒక్కసారి కలిసారంటే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు నాతో ఎంజాయ్మెంట్ మామూలుగా ఉండదు ఒక్కొక్కడికి చూస్తారుగా ది ఎనర్జీ అమేజింగ్ బ్రో వి కిల్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అత్రిపోయింది అంతే అంటావా అత్రింది అంతే ఎలా ఇచ్చాం ఇదంతా చూడ్డానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ నువ్వేం టెన్షన్ పడుకు విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ రేపు జరగబోయే ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గర ఎంతకంటే ఆప్షన్ లేదు నువ్వు నోరు మూసుకో స్వాతి దిస్ ఇస్ అంజి ద అంకుల్ ఈ ఫ్రెండ్ టయానికి పెళ్ళైతే నీ అంత కొడుకుండే కరెక్ట్ గిడస బారిపోయాడు ఎదవ్వాటింగ్ ఇలాంటి లాంగ్వేజ్ తో నువ్వు మన రాక్ బ్యాండ్ లో పాటలు పాడిస్తావు బాస బాడాయికి వెళ్తే సోక్ సినిమాకి వెళ్ళిందంట పాట పాడాలంటే మంచి గొంతు ఉండాలా దానికి పాడే గుణం ఉండాలా శృతి తాళం తెలిసి ఉండాలా 
సింప్రి జుట్టేసుకుని గుడ్డెలు సింపుకుని తిరిగితే రాదు పాట బ్రో ఇప్పుడు మీ పాటకు కథ ఏంటి కారణం ఏంటి అదే చెప్పాను కదా వినాయక్ చవితికి మా ఫ్రెండ్ కాలనీలో సెలబ్రేషన్స్ అది సందర్భం నేను అడుగుతుంది మీ పాటకి కథా కమామిషు ఏంటని ఇప్పుడు పుట్టినప్పుడు పాట పెళ్ళయ్యాకో పాట పోయాకో పాట విత్తనాలు నాటినప్పుడో పాట పంట చేతికి వస్తే ఓ పాట ప్రతి పాటకో కారణం ఉండాలా దాన్ని పాడితే జీవం ఉండాలా అంతేగాని నోటికి వచ్చిన నాలుగు ముక్కల్ని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి దబి దబి బాధ్యే అది పాటైపోదు ఇప్పుడు సిరిమా లక్ష్మమ్మ పంట సేలో పండి కిలకిల నవ్వింది ఉయ్యాలో నవరత్న రాసుల్ని సెమటోడి పండించే రైతన్న రాజంట ఉయ్యాలో 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 పాట పడింది కదా అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఏమండి తెలీదు వాళ్ళ బ్యాండ్ పేరు ఏమైనా తెలీదండి నాకు ఏ డీటెయిల్స్ తెలియదు దిస్ ఇస్ ద గర్ల్ ఈ షో కావాల్సిన సింగర్ అదే మరి పిచ్చి అంటే ఎక్కడో ఏదో ఫంక్షన్ లో పాడిన వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు మనకెలా తెలుస్తుంది బ్రో దట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం ఫైన్ డైర్ నీ చావు నా చేతుల్లోనే రా బయటికి మొదన స్టెప్స్ వచ్చినోడా పెళ్ళాన్ని సపడానికి సేతులు ఎలా కొత్తున్నారని జమ్ముడి పోను అయ్యో పిచ్చి తల్లి ఇలాంటి యదవని ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నావాపాడికొప్పిందేమైంది మా బేబీ కూడా ఇలాగే టీవీ సీరియల్ చూసేటప్పుడు బండ పూతులు తిట్టేది ఎక్కడుందో ఏమైందో టీవీ సీరియల్ చూస్తుందో లేదో ఏదో సచ్చినట్టు అడుతావండి ఇక్కడే ఉన్నాగా ఏంటమ్మా నేనున్నాను ఏడకుండానండి హాయ్ స్వతి హాయ్ తాత ఎరా బేబీ గురించి ఏమైనా తెలిసిందా లేదు తాత నేను స్వాతితో చిన్న పనుండి వచ్చాను నాతో పనేంటి అంటే కొంచెం పర్సనల్ ఏదవేంటి తేడా ఉన్నాడు ఒక గంటలో వచ్చేద్దాం వయసు వచ్చిన పిల్లతో ఈ టైంలో నీకు పని ఏంట్రా అవునేట్రా పని అబ్బా ఒక గంటలో వచ్చేస్తాం తాత పంపించు కుదరదు సరే పదా ఎస్ ఇదిగో పిల్ల పది గంటల తర్వాత తలుపు మూసేస్తాం తెలుసుగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడేంటి సచ్చినుడు ఒరే ఆ సూప్ ఏంట్రా గుడ్లు మింగేసే త్రాసుపోలాగా దించిన నానమ్మనరా నీకు స్వాతి గారు యూర్ రియల్లీ ఆసమ్ అండి ఈ యదవది కూడా ఏంటి తాత చూపులా ఉందేటి ఒరే తప్పురా అలా చూడకురా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయిని చూసి ఫ్లాట్ అయ్యాను మీకు విషయం చెప్పాలి చెప్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అని చెప్తే చంపేస్తాను సచ్చినోడా మీ డేషన్ నాకు వెంటనే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇవాళ రాత్రికి ఆలోచించి రేపు పొద్దున్నే చెప్పండి మనిద్దరం కలిసి ఇలాంటి వాయిదాలు బుద్ధి స్వాతి గారు ఇప్పుడు నేనే ఉన్నానండి బాబు ఇంకా ఏమన్నాను రా ముద్ర ఇష్టపోడా పోయేకాలం బుద్ధులు దోపరం చేడుస్తున్నావు అరుస్తారేంటండి ఇష్టం లేకపోతే పాడని చెప్పచ్చుగా పాట ఏంటి నిన్న మన ఇద్దరం కలిసి పాటని పాటు సూపర్ హిట్ అయిందని మిమ్మల్ని మా బ్యాండ్ లో పర్మనెంట్ సింగర్ గా అడుదాం అని వచ్చా దానికి కూడా ఇంత అరుస్తున్నారు ఎంత భయపెట్టేసారా ఎదవా ఇంతేనా పాటేగా పాడేద్దాం నేను ఉన్నానుగా మీరేంటో మీ భాష ఏంటో ఎప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో నాకైతే అర్థం కాదండి చాలా వెరైటీ పర్సనాలిటీ అండి మీరు
బాబు బాబు బిల్లు నేను చూసుకుంటా బిల్లు కట్టే అంత పెద్దోడి అయిపోయావా బిల్లా గడిది గుడ్డ దీని ఓన్ రో వన్ మంత్ కూరెళ్ళాడు ఈడు మన ఫ్రెండ్ సెట్ చేశా ఫ్రీ నా క్యాంటీన్ ఎలా ఏడిసొచ్చిందో రెసీను ఏట్రది జీతాలు దొబ్బుతున్నారుగా నేను లేకపోయేసరికి బద్దకాలు పెరిగిపోతున్నాయి సన్నాసులకి బాబా బేబత్త లేదని బాధపడకు బావా నేనున్నానుగా ఈ వ్యాపారం చేయమంటే దీంతో ఎవ్వరం చేస్తున్నాడా సచ్చేవరా సచ్చినోడా ఈ వయసులో నాకు నువ్వు నీకు నేను ఏంటి తాతగారు రాకోడం టయానికి వచ్చినట్టున్నాను బిజీ బిజీగా ఉన్నారు అబే అదేం లేదమ్మా కూర్చో ఎవరి పిల్ల నా పేరు స్వాతి తాతగారింట్లో అద్దెకుంటున్నాను ఓ వయసు ఇరవై నాలుగు మీ వయసు ఎంత మా అమ్మగారు పదహారు వందకి తక్కువ ఎంత అని అడగలేదండి మీ వయసు అరవైకి పైన ఎంత అని అడిగాను నాకు నలభై ఐదే మోకాళ్ళ దాకా చెప్పారు మిగతాది మరి రేపు చెప్తారా ఎందుకు చదువుతున్నావు పిల్లకి నోటు దురిసెక్కివే నాకా ఎలా వచ్చావు రాకూడదా అండి వెళ్ళిపోనా అదే లేదు క్యాంటీన్కి వచ్చావు కదా ఏమన్నా తింటావా అని అయ్యో వద్దులేండి మా అమ్మగారు తింటారేమో పెట్టండి ఫ్రీగా నా బావ క్యాంటీన్ లో ఫ్రీగా తింటాను ప్యాక్ చేసి ఇంటికి పట్టుకెళ్తాను నా ఇష్టం నీకెందుకు అయ్యో మీకు రక్తపోతుందమ్మా అమ్మగారు అలా అరుస్తున్నారేంటి అబే నాకు అలర్జీ లేవు షుగర్ కూడా ఉన్నట్టుంది కళ్ళయ్యి ఉప్పిపోయాయి బావా నాకేం జబ్బులు లేవని చెప్పు దానికి ఉన్న జబ్బులు కూడా లేవంటున్నారంటే మాతి మరు కూడా వచ్చేస్తుంది మా అమ్మగారు ఏది లేదంటే ఏదో ఉంది ఉంది అంటా వెండి నువ్వు ఒప్పించా నీకు సులోచన సులోచన ఎందుకు అరుస్తున్నావు సులోచన సులోచన అమెరికాలో టాయిలెట్లు కొడతాడని చెప్పారు ఆవిడనా ఈవిడ బావా ఏంటో మా అమ్మగారు జబ్బులతో మీరు ఇక్కడ అడ్డమైన పనులు చేస్తూ మీ కొడుకు అక్కడ మీలాంటి బతుకు అలాంటి కొడుకు ఎవరికి ఉండకూడదండి మిమ్మల్ని చూస్తుంటేనే నా కడుపు తరుక్కుపోతుంది నేనేమనలేదే అసలు ఈ పిల్ల ఎవరో నాకు తెలీదు శర్మ గారు చెప్పండి సార్ నేనే తెలిసిందా అండి ఏమన్నా అమ్మ గురించి సిటీలోనే మీ మదర్ డెబిట్ కార్డు ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారని బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్పారు ఎవరు సార్ తెలీదండి అది మీ మదరే కావచ్చు లేక ఇంకెవరైనా కావచ్చు ఎందుకైనా మంచిది ఆ కార్డ్ బ్లాక్ చేయించండి చేయిస్తాను సార్ నేను చేయిస్తాను అలాగే సార్ అలాగే ఓకే సార్ అమ్మా ఆ రోజు వినాయక పూజలో ఒక అమ్మాయిని చూసాం కదా అమ్మ గురించి కనుక్కోమన్నా కనుక్కున్నావా అయ్యో మీ పాపేనా అవునండి డబ్బా పాలు దీనికేనా అవును ఏ నీకు పాలు రావట్లేదా అయ్యే చూడ్డానికి జున్ను ముక్కలా ఉన్నావు పాలు పడతానికి తీపురమా లేకపోతే అందం తగ్గిపోద్దని భయమా తల్లిపాలు తాగితే పిల్లలకి తొందరగా జ్వరాలు జబ్బులు రావు వీళ్ళు దిట్టంగా ఉంటారు డబ్బా పాలు పెడితే డబ్బా కూతురు అవుద్ది గాని నీకు కాదు ఒంట్లో జబ్బులేమన్నాయా కొంప తీసి చిచి మరేం పిల్ల చక్కగా అన్నంలో అల్లం వెల్లుల్లి పాయలు గాని మెంతులు బాదం పప్పులు నువ్వులు తింటే పాలు చిక్కగా వస్తాయి నీకు పల్సటి పాలు ఇస్తే పిల్లలకి ఈరోచనాలు అవుతాయి అర్థమైందా నీకు ఏంటి అర్థమయ్యేది అసలు ఎవరు నువ్వు నీ వయసు ఎంత నీ మాటలేంటి ఏదో పది మందిని కనిపించినట్టు కబుర్లు చెప్తున్నావు అసలు నీకు పెళ్ళయిందా అది కాదు నేను పాపకి నా పాప నా పాలు నా ఇష్టం నీకెందుకు పాలే పడతాను పెరిగే పెడతాను నీకేంటి చిన్నపిల్లవి చిన్నపిల్లలాగుండు అసలు ఏం తెలుసు నీకు చిచి మా నాని బాబుకి ఐదేళ్ళు వచ్చా కూడా పట్టాను నేను పడికెళ్ళి వచ్చి అమ్మా అని సంఖలు దూరిపోయేవాడు నాకు తెలుసా అంటదేంటి పిచ్చ మహంది ఏటో
దొరికేవనుకో <laughs> మ్యామ్ ఒకసారి చెప్పేది వాళ్ళతాడికి మా ఒకళ్ళకి మధ్యలో కొవ్వు ఎక్కువ కొట్టుకుంటున్నారు గీతవులు గీతం ఏంట్రా హడావుడి తిన్న పల్లెం తీయడానికి దిక్కులేదు ఏమైంది నీకు ఇవ్వాలా చెప్పాడుగా ఎవరు ఫ్రెండ్ వస్తుందని వీడింత చేస్తున్నాడంటే డెఫినెట్ గా తేడా ఉంటది నీ అంత కాదులే తలుపు తీయడానికి ఎంతసేపు రా స్వాతి అమ్మా స్వాతి వచ్చింది మా అమ్మ సిస్టర్ ఇది ఇంకా నీరసంతో రొప్పుతూ మంచానే ఉంటుంది అనుకున్నా దుఃఖలా బానే తిరుగుతుంది నేను లేకపోయినా ఇంట్లో అందరూ బానే ఉన్నారు ఇంకే నమస్కారం అండి లక్షణంగా కుందర బొమ్మలా ఉన్నావు స్వాతి అర కిలో మేకప్ పెస్తే అందరూ అందంగానే ఉంటున్నారు ఈ మధ్య ఏమనుకో స్వాతి దానికన్నీ మా నాయనం పోలికలే మమకారం కూడా ఏటకరంగానే ఉంటది నన్ను తిట్టాడా పొగిడాడా అంత లేదు ఆ ముసలి దాంతో నాకు పోలికేంటి ఇంట్లోంచి పోయిందంటగా పాపం ఎత్తికేరా పోతే పోని ముసలిదని వదిలేశారా నీకే విషయంలో తెలుసు ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన సంగత మీరు వదిలేసిన సంగత మా ఇంట్లో విషయాలు నీకెలా తెలుసు అని అడుగుతుందమ్మా చంటి గారు చెప్పారండి ఆయన ఇంట్లోనే అద్దెక్కుంటున్నాను కదా ఆంటీ మీరెళ్ళి మాట్లాడుకోండి లంచ్ రెడీ చేసి పిలుస్తాను అలాగే ఆంటీ డాడీ నానమ్మ దాస్వాతి ఇది డైనింగ్ రూమ్ పైకి వెళ్తే నా బెడ్రూమ్ ఈ గది మూసిందేంటి అది మా నానం రూమ్ చూడొచ్చు ఒకసారి అంటే మా నానం లేదు కదా బాగోదేమో అవునులే బాగోదు పోయింది ఓ ఐఎమ్ సారీ చచ్చి ఏ లోకంలో ఉంది మూసల్ది పర్లేదు పర్లేదు నీకు ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు చూసుకో అమ్మా మేక్ యూర్ సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్ వీళ్ళు జస్ట్ దొంగలు కాదండి మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం సిటీలోకి హర్యానా నుంచి క్రిమినల్ బ్యాచ్ దిగారు అందరూ యూతే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు పబ్లిక్ తో కలిసిపోయి కేవలం ముసలి మాత్రమే టార్గెట్ చేసి ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతున్నారు తెలిసాక పట్టుకోవచ్చు కదండి అంత ఈజీగా దొరికేస్తే వాళ్ళు క్రిమినల్స్ ఎలా అవుతారు సార్ 
వాళ్ళు కూడా చాలా తెలివిగా సిటీలో ఇల్లద్దుకి తీసుకుని రెక్కి నిర్వహించి మరీ కిడ్నాపులు చేస్తున్నారు వాళ్ళెంత ముదర్లంటే ఏ స్టేట్కి వెళ్తే ఆ భాషను చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ అమ్మాయి మీ మదర్ డెబిట్ కార్డు వాడటానికి ట్రై చేసింది చాలా స్మార్ట్గా కెమెరా కనిపించకుండా గొడుగడ్డు పెట్టుకుంది ఆపండి ఆపండి ఏమైంది బాబాయ్ ఆ బ్యాగు ఎక్కడో చూసినట్టుందిరా ఇలాంటి కొన్ని వందల అమ్ముతారు బయట మార్కెట్లో అమ్మచ్చు కానీ ఇది చేపల పులుసు మా వాడికి చాలా ఇష్టం ఎలా ఉందమ్మా నేడు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా చక్కగా అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర ధనియాలు ముద్ద చేసేస్తే బాగుండేది చింతపండు పులుసు కూడా ముక్కలతో పాటు ఉడికిస్తే రుసుంటది నీ సువాసన రాదు మా నాన్నమ్మ చెప్పిందండి మీ ఆయన రాలేదేంటి ఆంటీ ఎవరు అమ్మాయి ఫ్రెండ్ నానా మా బ్యాండ్ లో కొత్త సింగర్ మంచి అమ్మాయి కొంచెం మెంటల్ కూడా రండి బోన్ చేద్దురు కానీ నాకేం ఆకలేదు చికెన్ చేయగలవా హునర హరి చికెన్ చేయగలవా చెయ్యలేవురా చెయ్యలేవు బేబీ చేసినట్టు ఎవడు చేయలేడు హలో సిఐ గారు బేబీని ఎత్తికెళ్ళిన హర్యానా పిల్ల దొరికేసింది మీరు వెంటనే మా ఇంటికి రండి ఏం చేసావురా నన్ను నెత్తి మీద ఒక్కటి ఇచ్చేసరికి కళ్ళ ముందు రంగులు తిరుగుతున్నాయా తాత పోయి రా వచ్చింది కట్లిప్పు ముందు చెప్తా ముందు మా బేబీని ఏం చేసావో చెప్పవే పిల్ల పిసాచి కట్లిప్పు రా చెప్తా పోలీసులు వస్తున్నారు ఒక్క ఐదు నిమిషాలాగు వాళ్ళు ఇప్పుతారు నీ కట్లు పోలీసులా ఏ భయమేస్తుందా జాలేస్తుందిరా 
నేను ఫోన్ చేయకపోతే మా వాళ్ళు నీ బేబీని బేబీని కరెంట్ పెట్టి చంపేయచ్చు కత్తితో పొడిచేయచ్చు ముక్కు నోరు మూసి ఊపిరి కూడా ఆపేయచ్చు నీకు దండం పెడతాను మా బేబీని ఏమీ చేయొద్దు కావాలంటే నన్ను చంపేయండి నా ఆస్తి మొత్తం రాసిచ్చేస్తాను నీకు మళ్ళీ దండం పెడతాను నా బేబీని చంపొద్దు కావాలంటే నన్ను చంపు బేబీ నేను ఫ్రెండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి జమీందార్ కూతురు నా కోసం ఎన్ని సార్లు ఇచ్చావు ఎరుసనకాయలు నాకు ఇష్టం లేకపోయిలో నీకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు నా బేబీ బంగారం నా బేబీని చంపొద్దు కావాలంటే నన్ను చంపు తుఫాను పారిపో పారిపో నన్ను చూడు చిచ్చి నీలాంటి పాపాత్మరాలు మొగ చూడను నేను నా బేబీ ఎక్కడో చెప్పు రే నాలిక బయటకి లాగి నడుంకేసి కుట్టేతారా చూడు నేనురా బేబీని రే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అకిరాజ్ గడు నీతో గొడవ పడ్డాడు నీకు దెబ్బ కూడా తగిలింది పుస్తకంలో కాయతో చింపి నీ రక్తం తుడిచాను గుర్తుందా ఆగరా నన్ను సరిగా చూడు అప్పట్లో ఎలా ఉండేదన్నో గుర్తెచ్చుకో నిజమే బేబీ బేబీ అవును ఇలా ఎలా అయిపోయావు అదో మాయలే నిదానంగా చెప్తా గాని పోలీసులు నిజంగానే వస్తున్నారా ఏంటి పొరపాటును ఫోన్ చేశాను ఇప్పుడు పోలీసులు వస్తే ఎలా హలో హలో ఎవరండి లోపల హలో మీ పేరు అనసూయ అవును అయితే ఉషా మీకు బేబీ గారు తెలుసా ఆ ముసల్దాంతో మీకేం పని ఆవిడ ఎక్కడున్నారో తెలుసా ఏమో ఎక్కడ చచ్చిందో ఏ మీకేమైనా డబ్బులు బాకీయా లేదండి నేనే ఆవిడకి ఇవ్వాలి ఏటా పినస్తి మీకు డబ్బులు కూడా ఇచ్చిందా అంటే పది రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తా ఉన్నావు అందుకని ఎంత ఇచ్చింది ఏటి ఎలిజబిత్ రాణి అసలు ఐదు లక్షలు అండి వడ్డీతో పది లక్షలు అయిందండి పది లక్షల బుక్ అయిపోయింది అందుకే ఫోన్ చేసి దాని పేరు చెప్పమన్నా అంటే బేబీ మీకు తెలుసు తెలుసని చెప్తున్నాను పొద్దునే వచ్చేది బేబీ నాకేంటి డబ్బులు నేను ఇచ్చేస్తాను బేబీ గారిని ఎక్కడ పెట్టావు పెట్టడానికి ఆవిడేమన్నా బీరవాలు చీరా అమ్మా అయ్యో ఎక్కడికి కొడుతున్నారు బేబీ సరే ఇళ్ళు నేను వెనకాలే వచ్చి ముసలాడు తాగేసి నాతో ఎదర్ వేషాలు వేశాడు తిరగబడితే నెత్తి మీద కొట్టాడని చెప్తా అంటే డబ్బుల కోసం కిడ్నాప్ చేసావా చంపేసావా ఏమంటారు <laughs> 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 మా బేబీ పెద్దమ్మా నాకు అమ్మ లాంటిదండి పాపం ఎటెళ్ళిపోయిందో నన్న బెంగతో చాలా రోజుల నుంచి నేను అన్న కూడా సరిగ్గా తినట్లేదండి వట్టండి మరి మీ నాన్న ఏంటి బేబీ మిస్సింగ్ కేసులో నీ మీద అనుమానంగా ఉందని నాకు ఫోన్ చేశాడు మా నాన్న ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ముసలి సచ్చినాడు నా బేబీని ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారు మీరు అరెస్ట్ చేయాలి అనసూయ మీ కూతురేగా తనకేం తెలియదంటుంది సతీ అనసూయ అరుంధతి సావిత్రి జమున కాంచనమాల సూర్యకాంత ఎవరైనా కావచ్చుగా వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయండి కానీ బేబీని మాత్రం నాకు తెచ్చేవాడు సార్ ఇంకోసారి తాగి ఫోన్ చేసావు అనుకో తీసుకెళ్లి లోపలేస్తా శేఖర్ చెప్పినా విన్ను మైండ్ ఇట్
తాతగారి నుంచి అర్థగా చూసుకోండి వద్దో తప్పు నాన్న పాపం అనుకున్నదొక్కటి అయ్యిందొక్కటి బోల్తా కొట్టిందిలే బుల్ బుల్ పిట్ట బిర్యానీ బాగుందా భలే అందంగా ఉన్నావు బేబీ కదా ఏం తిన్నా అడిగిపోతుంది రాసంటి చికెన్లు మటన్లు బిర్యానీలు కుమ్మేస్తున్నాం తోస బొయ్యలు కూడా ఫట్ 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 మనీ నవ్వలేస్తున్నా నాకే నవ్వు చేస్తుంది అప్పళ్ళని నీవేనా బేబీ నీవే ఏం తిన్నా ఎంత తిన్నా పొట్టలో గ్యాస్ లేదు నిద్ర హాయిగా పడుతుంది మోకల నొప్పు లేవు కీళ్ళ నొప్పు లేవు జుడు చుడు ఎంతన్నా అన్నగా ఉందో నిజమే బేబీ అసలు ఇలా ఎలా అయ్యావు నాకొటి అర్థం ఏడిసే కదా నీకు చెప్పడానికి అన్నట్టు రే సంటి నేను పాటలు కూడా పాడుతున్నా మైకులో రాఖీ గడుతు చూసావా నువ్వెంత తిట్టినా నా దేవుడు నీకు ఎంత చేస్తున్నాడో నువ్వు అడిగిన మొత్తం ఒక్క దెబ్బలో ఇచ్చాడు సర్లేరా నేను పడ్డ కష్టానికి ఆయన ఇచ్చిన వడ్డీ ఇది అదుగో ఒప్పుకోవు కదా సరేలే ఈసారి పాటల పోటీకి నేను కూడా తీసుకెళ్తాను టీవీలో కూడా కనిపిస్తున్నాను అవును నువ్వు టీవీలో కనపడితే ఎవరు గుర్తుపట్టలేదా పొద్దున్న లేస్తే పక్క నుండి వాడివి నువ్వే నన్ను గుర్తుపట్టలేదు ఇంకెవడికి తెలుస్తుంది కాదా నానిగాడు గుర్తుపట్టేస్తాడేమో నానిగాడు నన్ను వయసులో చూసినప్పుడు చిన్నపిల్లాడ్రా పైగా మొన్న ఇంటికెళ్ళాను నన్ను గుర్తుపట్లా బేబీ నానిగాడు నీ మీద చాలా బెంగ పెట్టుకున్నాడు బేబీ పోలీస్ స్టేషన్ అని ఇక్కడని అక్కడని అక్కడని తెగ తిరుగుతున్నాడు ఏంటి ఏమైందట ఎలా ఉంది బాబాయ్ ఎక్కడ ఎక్కడ కన్ ఏమైందట బానే ఉందా చెప్తాను కంగారు పడకు ఈ తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలకి వాకింగ్కి వెళ్ళాను దట్టంగా మంచు ఉన్నట్టుండి ఆకాశం నుంచి ఓ మెరుపు ఆ మెరుపు వెలుగులో బేబీ ఆ వెలుగులో బేబీ ఎంత అందంగా ఉందని బేబీ నీకు చెప్పమని నా కుమార్ చెప్పింది అంటే అమ్మ బేబీ బాగానే ఉందట ఆ బ్యాంక్ కార్డు ఏదో ఆపేసావంటగా అమ్మ ఎక్కడుంది బాబాయ్ బేబీ కొత్త జీవితం ప్రారంభించబోతుంది అంటే పెళ్లి చేసుకుంటుంది ఎవరిని నన్నే బేబీ ఇంకెవరి గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తుంది నువ్వు వెళ్ళరా నానిక ఈ సంటిగా నిపిసికి పులిహార కలిపేతాయ్యా నీకు అమ్మకి పెళ్ళేంటి బాబాయ్ తప్పేంట్రా నేను సరిపోనండి మీ అమ్మకి ఈ వయసులో మేం మాత్రం ఊడికిని చేస్తూ ఉండాలి అయినా మాకు ఏమంత వయసు అయిపోయిందని ఇంకేమన్నా చెప్పిందా బాబాయ్ ప్రస్తుతానికి ఇంతే ఇంక నువ్వు మీ అమ్మ సంగతి మర్చిపోయి కోడలను జాగ్రత్తగా చూసుకో వెళ్ళు సరే అమ్మా రారా 
నేను చెప్తున్నాను కదా స్వాతి వద్దు స్వాతి ఆల్్రెడీ ఒకసారి ఆ షాల్ని వాళ్ళ మమ్మల్ని గెట్ అవుట్ అవ్వాలి స్వాతి ఇది సావిత్రి ఉందిరా నీతో ఈ సావిత్రి కోన మా నాన్న పేరు తెలుసా నీకు సావిత్రి అంటే ఎవరికి తెలియదురా మహానటన సావిత్రి కాదు స్వాతి బలే చెప్పావురా మన గ్రూప్ పేరు చెప్తేనే బయటికి పొమ్మంటారు స్వాతి వర్కౌట్ అవుదని చెప్తున్నా కదా అల్లం పచ్చిల్లో బెల్లం ముక్కల నలిపేస్తానే వడన్నా హా సర్ ఏ చూడండి సర్ ఈ సచినోడు నాడు ఏంటికడ ఇందులో ఏది ఫైనల్ చేయమంటారు నువ్వే రైట్రా పనవదు बुद्धि <laughs> दूसरे Uh, Swati and the boys. <laughs> nice. Next Friday is the show. Get ready. Huh? Huh? Are you mad? Audition this go? Ah? Akar le do. Ma entry alaga? World card entry. Huh? All the best, guys. <sighs> It's going to be a live show. Do a good job. Sir, thank you, sir. Thank, thank you, sir. sir. Thank listen, you. Up, listen, listen, listen. Aao. <laughs> live show ante bound da? Adhiri pothi. चूदा కొంచెం సైడ్ కొంచెం సైడ్ ఫోకస్ అలా ఉంటుంది అండ్ ఆ లైట్స్ అంతా ఇక్కడ పడాలి యా అది పర్ఫెక్ట్ ఫైన్ డన్ కిషోర్ లైట్ టిల్ట్ అప్ చేయ్ మానిటర్ సిగ్గడ పెట్టండి రాజు బై రైట్ పాన్ చేయ్ ఓకే 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 ఫైన్ 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 ఉంచేయండి గెట్ రెడీ మన ప్రోగ్రామ్ దాదాపు 5 లక్షల మంది పబ్లిక్ చూస్తారు स्टारूटी <laughs> उन्ना <laughs> चूस Swati Vikram here Nik paadan le dante ga No problem Kaani oka 2 minutes nitho maatadali Ante Dan tarvata nu elaga antalaga Promise Okay na
అరే ఏసీ వేసుకోలేదండి చాలా వేడిగా ఉంది ఆ వాటర్ బాటిల్ వా వాటర్ బాటిల్ అర్థమైంది ఆ గోలంతా చూసి టెన్షన్ పడ్డావు నాకు కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఇలాగే జరిగింది నా కాలేజ్ డేస్లో ఒక మ్యూజిక్ ఫెస్ట్కి టూ మంత్స్ ప్రిపేర్ అయ్యా ఫైనల్ డే రాగానే ఫైవ్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ లెక్చరర్స్ ప్రిన్సిపల్ అందరూ ఉన్నారు టెన్షన్తో నా కాళ్ళు చేతులు చల్లబడ్డాయి ఇదిగో ఇలాగే పారిపోవాలనిపించింది ఏడ్ చేశాను మా నాయనమ్మ ఫోన్ చేశా తనేమని తెలుసా అరే దీనికే భయపడ్డావా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించు లైఫ్లో ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించుంటావు వాటి అన్నింటినీ దాటుకుని వచ్చావు దాంతో పోలిస్తే ఇది ఒక సమస్య ఒకసారి ఆలోచించు అని చెప్పింది తర్వాత ఆలోచిస్తే తను చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపించింది సో ఎనీవే ఇవాళ ఇది మిస్ అయితే ఫైనల్స్ కూడా మీరు మిస్ అయినట్టే ఇది మీ అందరి ఫ్యూచర్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ దీనికే భయపడ్డావా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించు లైఫ్లో ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించుంటావు వాటి అన్నింటినీ దాటుకుని వచ్చావు దాంతో పోలిస్తే ఇది ఒక సమస్య ఏంట్రాయి <laughs> 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 బంధన జర్కిన్ వేసుకుని ముస్తులోడి యూత్ లా ఫీల్ అయిపోతున్నాడ్రా అట్టగాదు బేబీ ఇది మామూలే మనూరు డాన్స్ అయ్యి బేబీ ఎర్రదీస్తున్నారు కదా ముసలైనేమో గాని ఆ స్వాతి మాత్రం నువ్వు ఎంత ట్రై చేసినా వేస్ట్ రా ముసలోడా ఇలాంటి అమ్మాయిలు సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే నాలాంటి యంగ్ బాయ్స్ తోనే చేస్తారు డ్యాన్స్ అయినా ఇంకేదైనా పోబే రాయి పోరేగ నుంచి నన్నంటావేంటి బ్రో ఆ ముసలాడేగా ముందు నా విషయేసింది వద్దు వద్దు నా మాటను ఏంట్రా ముసలాడు 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 అయితే ఏంటి వయసులో ఉండి నువ్వే ఉద్దరిస్తున్నావరా మీ అమ్మ బాబులు డబ్బులతో తాగిత్త అందనలాటం తప్ప సతి చోకి వదిలేసి ఏంటి వదిలేసేది చంటి నన్నాడు తాత ఆ జాగృతగలే ఆ ఏరా ముసలాడు అంటే వయసు అయిపోయి పనికిరాని ఉన్నలా కనిపిస్తున్నారా నీకు వాళ్ళు జీవితం అంతా ఏం సాధించి ముసలాడు అయ్యారో తెలుసా నీకు పోన్లే నీ వయసుకి ఈన మిలిటరీకి వెళ్ళి పాతి కేళ్ళు అక్కడ వంట చేశాడు వంట ఏదో యుద్ధానికి వెళ్ళి వంద మంది చెప్పిన చెప్తున్నావు రే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు యుద్ధం చేయాలంటే చేసిన వంట తినాలి తినేసే చేయాలరా లేకపోతే నీరసం వచ్చి ఎవడో సంపేలోపి సచ్చూరుకుంటారు ఎదో నవ్వోటి మళ్ళీ పిచ్చుగూడు మొహానికి చేతిలో తుపాకీ లేకపోయినా యుద్ధం మధ్యలోకి వెళ్ళి నలుగురు సిపాయిల్ని భుజాన్ని వేసుకొచ్చి వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడాడు ఇవాళ వాళ్ళ కుటుంబాలు ఈయన పేరు చెప్పుకుని నాలుగు ముద్దలు తింటున్నాయి అంతేగాని మీ లప్పానికి మా లేషాలేసి భూమికి భారంగా బతకలేదు ఈ ముసలోడు ముసలోడు అంట ముసలోడు పచ్చడి మావిడికాయలాగా నరికి పారేస్తాను ఎవడైనా వాగాడంటే పదా స్వాతి 
మా చంటాత గురించి ఇవన్నీ నాకే తెలీదు నువ్వెలా చెప్పావు నేనే చెప్పాను రా స్వాతి ఇవన్నీ చేసినప్పుడు నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తుంటే ఇంత గొప్ప పని చేశానని నాకే అనిపిస్తుంది ఇదంతా నీవలే వచ్చింది పున్నుడి ఉండకుండా డాన్సులు అంటే డాన్సులు సో ఏం తిన్నావు వైటర్ చెప్పండి ఏం బాబు ఏంటి ఫేమస్ వెజ్ అని ఉన్నది మ్యామ్ వెజ్ అన్ని ఒరిజినల్ పళ్ళు ఇక్కడ నాన్ వెజ్ చెప్పు అపోలో ఫిష్ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మటన్ సిక్ కబాబ్ తంగడి కబాబ్ చికెన్ మలై కబాబ్ ప్రాన్స్ ఫ్రై అండ్ తవా ఫిష్ అన్ని ఒక్కో ప్లేట్ పట్టరా అన్ని ఆ మేడం ఒక్కో ప్లేట్ చాలు పో ఓకే మేడం అలాగే చేపల పులుసు కూడా ఒక ప్లేట్ పట్టరా అలాగే మటన్ కొండ బిర్యానీ ఒకటి రెండు 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 ఓకే మేడం స్పీడ్ ఏముందో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వస్తున్నారా లేదే మరి ఎన్ని ఐటమ్స్ ఎందుకు చెప్పావు మనీ దొరికే ఆకలేస్తుందమ్మా వెళ్ళు ఓకే వెళ్ళు ఓకే ఓకే సార్ ఫైవ్ మినిట్స్ వెళ్తున్నాడు వయసు ఉన్నప్పుడే అన్నీ తినాలి అబ్బాయి తర్వాత తినాలంటే పళ్ళు ఉండవు జీర్ణం అయ్యే వయసు ఉండదు వయసు ఉందని అన్ని తింటే పొట్ట కిలోమీటర్ ముందుకెళ్ళొద్ది ఏ మలబద్ధకం ఉందా నీకు యూ మీన్ కాన్స్టిపేషన్ ఏంటి నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతేనా నా లైఫ్లో నీలాండ్ అమ్మాయిని ఎక్కడ చూడలేదు చూసుండవులే చిన్న వయసే కదా ఎంతమందిని చూసుంటావు ఏంటి నువ్వేదో డెబ్బై ఎలా బామ్మ మారుతున్నావు ఇంకేంటి అబ్బాయి కవుర్లు ఏముంటాయి నీకేంటి ఓవర్ నైట్లో స్టార్ అయిపోయావు నీకు ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు తెలుసా వాళ్ళందరూ నీ గురించి తెలుసుకోవడానికి మా టీవీ స్టేషన్ ఒకటే కాల్స్ మెయిల్స్ ఏమని చెప్పమంటావు నా గురించి తెలుసుకోవడానికి ఏముంటుంది నా బొంద అటు చూడు చందమామ బాగుంది కదా ఆ చందమామ కూడా అలాగే అనుకుంటుంది పాపం నాలో ఏముంది రాళ్ళు రప్పలు తప్ప అని కానీ భూమి మీద తను వెళ్తురు కొన్ని కోట్ల మందికి ఇస్తుంది బ్యూటీ ఏంటంటే అది ఆ చందమామ కూడా తెలీదు భోజనం ఇక్కడ తీసుకురాలేదు ఇంకా ఈవినింగ్ కాల్ చేశాను మీరు బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు అదే అమ్మ గురించి చంటి బాబాయ్కి అమ్మ కనిపించిందని చెప్పింది నేనే సార్ కానీ అప్పటి నుంచి అమ్మ దగ్గర నుంచి ఒక్క కాల్ కూడా రాలేదు సార్ అదే అనుమానంగా ఉంది సార్ ఎంక్వైరీ కొంచెం స్పీడప్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ మనం ఏమన్నా వెళ్ళిపోమన్నావా కావాలని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి మీరెందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు రండి వచ్చి మోన్ చేయండి ఆకలిగా లేదు నువ్వు తినే రే నువ్వైనా తింటావా నేను ఆల్రెడీ పార్టీలో తినేసి వచ్చా మానేయండి తిండి నాకు పని తగ్గుతుంది ఎవ్వరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఉండండి అమ్మకు చెప్పే వెళ్ళాను కదా నా పార్టీకి ఐ జస్ట్ డోంట్ గెట్ సమ్టైమ్స్ ఓకే పార్టీ ఎలా జరిగింది రే నీకు ఇష్టమని సాంబార్ రైస్ చేశాను ఆకలి లేకపోయినా తిను యాషాలే మాక అమ్మ నాకు అసలు అర్థం కాదు నాన్న ఇప్పుడే తిట్టింది మళ్ళీ ఫుడ్ అంట మెంటల్ అమ్మలు అంతేరా మెంటలే మనకు తిండి పెడతారు మనతోనే తిట్లు తింటారు ఏమనుకోవాలని వాళ్ళు అంతేరా గొడవ పడేది మనతోనే మన మంచి కోసమే మనం దాన్ని చేదస్తాం అనుకుంటాం వాళ్ళు దాని బాధ్యత అనుకుంటారు క్యారెక్ట్ యునో సంథింగ్ ఇంట్లో అమ్మో నాన్నో తాతయ్యో నాన్నమ్మో లేకపోతే ఇంకెవరు అడుగుతారా మన్ని తిన్నావా ఉన్నావా అని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళు తెలియదురా రేపు లేరనుకో వాళ్ళు మనతో ఉన్న ప్రతి క్షణం చాలా విలువైందిరా ట్రెషరెట్ ట్రెషరెట్ సారీ నాన్న ఇందాక అమ్మ సడన్గా తిట్టేసిందని తిడతారా పెద్దవాళ్ళు అన్నాక తిడతారు పడతాం ఏమైంది 
ఈగో ఎందుకు మనకి అన్నది మనవాళ్ళేగా మన కోసమేగా వాళ్ళు ఉన్నంత వరకే రా మన చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు పోతే మన బాల్యం కూడా వాళ్ళతో తీసుకుపోతారు వాళ్ళు లేని లోటు ఎవరు ఏదో దాచుకుని తినేస్తున్నారు మాకేం పెట్టరా గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ఇంట్లో చేసుకొచ్చా గోధుమ రవ్వ ఉప్మా నా నా ఫేవరెట్ ఫుడ్ స్పూన్ ఉందా చేయి బాగాలేదు నీ చేయి ఎందుకు నేను పెడతాగా నిజంగా బాగుందా అమేజింగ్ రేపు నీకు కూడా తెచ్చి పెడతా అరే ఆసిఫ్ ఫైనల్స్ గెలిస్తే అంకుల్ గాడికి పెళ్ళే ఇంకా సో స్వీట్ కదా అంటే సాంగ్ భలే పాడింది కదా యా అమేజింగ్ చాలా బాగా పడింది చే నమ్మేసానులే నా మాట విని అడ్వాన్స్ అయిపో మూసుకుంటావా నాకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ లేవు పప్పు ఏ అమ్మాయి ఇంతకంటే ఎక్కువ హింట్ ఇవ్వదు అర్థం చేసుకోండి రో బాబు ముందుకు వెళ్ళిపో చాలా తప్పుగా అనుకుంటున్నావు స్వాతి అలాంటి అమ్మాయి కాదు తెలుసా నీకు డోంట్ జడ్జ్ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ ఓకే ఇలా ఇన్నోసెంట్గా కనిపించే అమ్మాయిలే అస్సలు నమ్మకూడదు టూ డేంజరస్ అయినా వెరైటీగా అబ్బాయి అంటుందేంటి మీ ఇద్దరు మధ్యలో ఇది ఏమైనా కోడ్ కూడా నన్ను ఎప్పుడు అబ్బాయి అనలేదు తెలుసా ఏంటబ్బాయి బయలుదేరచ్చా ఇంకా అబ్బాయి ఇంకేం తాచలేవు కానీ డిన్నర్ కడిగి స్వాతి హౌ బట్ డిన్నర్ డిన్నరా పదకొండు అయింది అయితే అసలు ఎప్పుడు తింటావు ఎప్పుడు పడుకుంటావు యూజువల్లీ త్రీ ఫోర్ అవుద్ది నాకు ఎందుకు అంతవరకు నిద్ర పట్టదు నీకు కూడా పట్టదా నీకు అంతేనా మొన్నటి దాకా రోజంతా పని మోకాళ్ళ నొప్పులు అదేదో బిల్డ్ వేసుకునేదాన్ని నోట్లో నాంతుంది పేరు బయటికి రావట్లా నీకు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఏంటి డిన్నర్ అన్నావు ఇక్కడ అలా లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళి ఏదైనా దాబాలో తిందామా ఏ వద్దబ్బాయి బయట నీ కల్తీ వంటలు ఎంచక్క మీ ఇంటికి వెళ్ళి వండుకొని తిందాం పదా మా ఇంటికా స్టార్ట్ అయింది అబ్బాయి ఎంజాయ్ టూ ప్లే సేఫ్ హే షటప్ అరే ఏమైనా కావాలంటే ఒక్క మెసేజ్ చేయండి నైట్ మెడికల్ షాప్ తెరిచి ఉంటాయిగా తీసుకొచ్చేస్తా నువ్వు పర్లేదు బాబా నేను చూసుకుంటాను లేనా బ్యాగ్లో ఉంటాయి ఓటో రెండో పాతాయి నిద్ర మాత్రలేగా అన్నాను అలా పెట్టే రేట్ మొహాలు ఇల్లు బాగుంది ఎవరు లేరేంటి అమ్మ వాళ్ళు నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ లో ఉంటారు పోన్లే అదే మంచిది ఒక వయసు వచ్చాక బయట ఉంటేనే లోకం ఏంటో తెలుతుంది వైన్ ఇస్తే తాగుతా ఎప్పుడో బాలింతరాలప్పుడు మా వైపు బ్రాందియో వైనో ఇస్తారు ఆడోళ్ళకి అయ్యి బాబా ఇలాగుందేటి వేరే రకమైన ఉందా విస్కీ బాగుందబ్బాయి మంచి ఇవ్విపోతుంది మీ ఊరి నుండి సిటీకి వచ్చిన నీ భాష మారలేదు స్వాతి నచ్చలేదా మార్చేద్దాంలే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు కదా అడిగావా అది నీదా ఓకే నేను మంచి వయసులో ఉన్నప్పుడేమో ఆయన పోయాడు అప్పటికే నానిగాడు పుట్టేశాడు జీవితం మీద విరక్తి పుట్టేసింది ఇంకా మళ్ళీ పెళ్ళి పెటాకులు ఎందుకని ఆడిని పెంచి పెద్ద చేశా ఆడు పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరిని కన్నాడు ఆళ్ళు కూడా పెళ్ళిడికి వచ్చేశారు నేను ముసల్దాన్ని అయిపోయాను ఇంకేం బాయ్ ఫ్రెండ్ నా బొందా కాకపోతే 
ఆ చంటి గాడికి నేనంటే ఇష్టం ఒక్క నిమిషం నువ్వు చెప్పింది నమ్మేయాలనిపించింది నువ్వు సింగింగ్తో పాటు యాక్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఎటు ఫోని ఇబ్బందా ఏదో అనట్టును మంచి హస్బెండ్ అంటే ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు ఏముంటుంది చూడటానికి అందంగా ఉండాలి నేనేం కొనుక్కోవాలన్నా ఆడి దగ్గర సరిపడా డబ్బులు ఉండాలి మంచం ఎక్కితే మగాడిలా కాపురం చేయాలి స్వాతి నీకు కూడా తీసుకొస్తున్నాను కొంచెం తిను వద్దు ఏంటి టైంలో ఫోన్ చేసావు ఇంకా బ్లాక్ అండ్ వైట్ పాటలోనే ఉన్నారా బ్యాటరీ స్టార్ట్ అవ్వలేదా ఎందుకు ఫోన్ చేసావు చెప్పు అబ్బాయ్ బెడ్రూమ్ ఎక్కడా బెడ్రూమ్ ఎక్కడా అసలు తగ్గద్దు నోరు మూసుకుని ఫోన్ పెట్టు ఇదేనా తలుపేసేసుకుంది ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి తలుపు కొట్టాలా తనిపిలు చూద్దా అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి ఏంటో వచ్చేసింది ఇక్కడ ఇక్కడే బాగుంటుంది పడుకో పర్లేదా రండి భయం వేస్తుందా కొంచెం నేను చూసుకుంటాగా చిన్నప్పుడు చీకట్లో ఏదన్నా చూసి భయపడ్డావా ఎందుకు అందుకే నిద్రపట్టట్లేదు బచ్చు అది మాట్లాడుకో కళ్ళు మూసుకో అది కాదు స్వాతి మాట్లాడుకో మాట్లాడుకో అది మూసుకో పడుకో పడుకో అది ఇంటికి ఒక ఆడపిల్ల వచ్చింది రాత్రి అంతా ఇక్కడే ఉంది తెల్లసరికి వెళ్ళిపోయింది వాచ్మెన్ ఒక మొత్తం చెప్పాడు నూట్లాంటి పనులు చేస్తుంటే నేను పిచ్చి దానిలాగా పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నాను రా అమ్మ స్టాప్ ప్లీజ్ నేను చెప్పేది ఒక్కసారి విను దాని తర్వాత నువ్వు ఎవరు చేసుకోమంటే అలా చేసుకుంటా నీ మీద ఒట్టు ఒట్టేసి చంపేరా పీడ వదిలిపోతుంది పోతాను అమ్మ నువ్వు అనుకున్నట్లు అమ్మ అలాంటిది కాదమ్మా నన్ను ఆ సోఫాలో పొడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయింది అంతే పడుకోపెట్టి వెళ్ళిపోయిందా దుప్పటి కప్పి మరీ పడుకోబెట్టింది ఇంట్లో సామాన్లన్నీ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకున్నావా ఎందుకు ఇప్పుడుండే అమ్మాయిలు మతి మంది చేసి ఇంట్లో ఉండే బంగారం డబ్బు అంతా తీసుకెళ్లిపోతున్నారంట మొన్న బెంగళూరులో కూడా ఇలాగే జరిగింది నేను టీవీలో చూశాను అమ్మా నువ్వు అనుకున్నట్లు అమ్మాయి అలాంటిది కాదు నన్ను సోఫాలో పొడుకోబెట్టింది అదే నువ్వు చిన్నప్పుడు పాడేదాన్ని జోలపాట అది పాడి నన్ను పొడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయింది అదే నిజం అమ్మాయి పేరేంట్రా ఎవరు చెప్పారమ్మా నేను స్వాతికి తాతనని చెప్పడం ఏంటండి చూస్తే తెలుస్తుంది కదా మిమ్మల్ని స్వాతిని పక్క పక్కన పెడితే అచ్చుకు తిన్నట్టు అన్ని మీ పోలికలే కదండి నేను చెప్తే నమ్మడసలా మీరు స్వాతికి ఏమవుతారు అత్త వరసా అవును అయితే మీరు నాకు చెల్లెలు అవుతారు బాబాయ్ గారు పిల్ల పిల్లోడు మనసిచ్చి పోచుకున్నాక ఇక పెళ్లి చేయడం తప్ప ఇంకేం చేస్తావు చెప్పండి స్వాతి చిన్నపిల్ల అప్పుడే దానికి పెళ్ళేందుకు చెప్పండి ఈయన పెళ్లిళ్ళు చేయడమ్మా చేసుకుంటాడు ఈ వయసులో మళ్ళీ భలే జోక్ లేస్తుంది మా చెల్లెలు లక్షణమైన పిల్ల స్వాతి అందుకే ఇంకొకళ్ళు కళ్ళు పడే ముందే ఖర్చు పేయడానికి నేను వచ్చాను ఇక్కడ దుప్పట్లు వేసిన వాళ్ళే సైలెంట్ గా ఉన్నారు ఎవడి గోల వాడిది చూసారా పోటీ ఎంత ఉందో నా కొడుకే రాసి పెట్టింది స్వాతి 
అందుకే ఇన్నాళ్ళు ఎవ్వరికీ దక్కలేదు అదిగో కోడలు వచ్చేసింది స్వాతి రామా నీ కోసమే వెయిటింగ్ రా 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 టీవీలో కంటే బయట చూడడానికి ఇంకా అందంగా ఉన్నావే నా తల్లి నేను విక్రమ్ వాళ్ళ అమ్మని రా ఇప్పటి వరకు నేను చూసుకున్న వాడిని పెళ్లి తర్వాత నువ్వే కదా చూసుకోవాలి మీ ఆయన చికెన్ బాగా తింటాడు ఆయిల్ అస్సలు వేయకే కూరగాయలు బెండకాయ పొట్లకాయ తినడు పొరపాటున కూడా వండబాకు ఇస్త్రీ బట్టలు డైలీ రెడీ చేయాలి నలగనివ్వకే ఇలాంటిది గనక అత్త అయితే పురుగుల మందు వేసి చంపిన పాపం లేదు కొంప తీసిన కోడలు కూడా నన్ను ఇలాగే తిట్టుకుందా ఇప్పుడు మీ ఆశీర్వాదం కూడా కుదిరింది కదా ఆ రోజే నిశ్చితార్థం చేసుకుందాం అప్పుడే పెళ్లి డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేసేసుకుందాం పదండి నన్ను కొడతావేంటే ఆవిడే నీ మీద ఖర్చి వేయడానికి వచ్చానంది మీద జేబులు వాలేడానికి నేనే ఆర్టీసీ బస్ లో సీట్ అనుకుంటుందా సహజ ఒకటి ఇచ్చానంటే రైలు పట్టాల మీద ఐదు పైసల బిళ్ళ లాగా అతుక్కుపోతావు అదే అనుకోడానికి నువ్వెవరు నన్ను ఇచ్చాడు అంటే నీకు విక్రమ్ అంటే ఇష్టం కదా నేను నీకు చెప్పానా ఇష్టం లేదా నేను చెప్పానా అబ్బా కన్ఫ్యూజ్ చేయకు బేబీ నిన్ను నీతో కాదు విక్రమ్ కొడత తేల్చుకుని వస్తావు ఏ అబ్బాయి పద మాట్లాడాలి చూడు విక్రమ్ సారీ ఐఎమ్ రియలీ సారీ మా అమ్మ చేసింది తప్పే నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు లుక్ స్వాతి స్ట్రైట్గా మాట్లాడుతున్నా నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఒకరినొకరు తెలుసున్నాక ఇద్దరికి నచ్చితేనే వీ కెన్ టేక్ ది నెక్స్ట్ ఎప్పుడు అనుకున్నాను కానీ లోపల ఇదంతా ఎనీవే ఇప్పుడు కూడా నేను అనేది ఒకటే నీకు నచ్చితేనే పెళ్లి జరుగుద్ది లేదంటే ఇక్కడే ఆపేద్దాం ఎవరేమనుకుంటారనేది పట్టించుకోకు నీకేమనిపిస్తే చెయ్యి నాకు అదే ముఖ్యం డెసిషన్ ఇస్ యువర్స్ చెప్పావా ఏ తెలీదు అసలు ఏం జరుగుతుంది నీకేం కావాలి బేబీ నా జీవితం నాకు కావాలిరా నేను పోగొట్టుకున్న అన్ని నాకు కావాలి నేను చేయాలనుకున్నవన్నీ నేను చేయాలి నేను ముసల్దన్న అయ్యో లోపు నాకు నచ్చినట్టు నేను బతకాలి మరి విక్రమ్తో ఉన్నదేంటి అది అది అర్థమై సచ్చే లోపు తల్లి కొడుకులు ఇద్దరు తొందర పెట్టి చంపేస్తున్నారు కదా నా తప్పేంటి ముసల్దానిగా ఉన్నంతకాలం ఏం జరిగినా ఇంతే లేని సరి పెట్టుకున్నా కానీ మళ్ళీ వయసు వచ్చాక ఇష్టంగా ఒక అబ్బాయి నన్ను చూస్తుంటే చానాళ్ళకి మళ్ళీ నేను అందంగా ఉన్నానని అనిపిస్తుంది అలాంటి చూపు కోసమైనా మళ్ళీ అందంగా కనిపించాలని ఉంది పిచ్చి దానిలో మాట్లాడుతున్నాను కదా దేవుడు మళ్ళీ వయసు ఇచ్చాడు ఆ వయసు మళ్ళీ రెక్కలిప్పుకుంటుంది ఒకే జన్మలో రెండు జీవితాలు కదా నాయి సుఖం కూడా నరకంగా ఉంటుందిరా ఒక్కోసారి కానీ మాటలు పెళ్లిదాకా వెళ్ళాయిగా బేబీ అదే ఆలోచిస్తున్నా దేవుడే రాశాడు ఏంట్రా లైట్స్ ఆఫ్ చేయరా ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగు మూడైందిరా ఇంకేం చేస్తున్నావు రేపు విక్రమ్ ఫైనల్ ట్యూన్ అనిపించాలి కదా రా ఫైన్ ట్యూన్ చేస్తున్నా అయిపోయిన ట్యూన్కి ఇంకెంత ఫైన్ ట్యూన్ చాలే ఇట్ హ్యాస్ టు బి పర్ఫెక్ట్ ఏడు నన్ను మాత్రం లేపకే ఆపే ఫైనల్స్లో రావాల్సిన సాంగ్ ఇది కాదు అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి 
మీ సాంగ్ బాగాలేదు బాగాలేదంటే అంటే బ్యాడ్ అని నాకు నచ్చలేదని నీకు నచ్చలేదా అది చెప్పాల్సింది ఆడియన్స్ నీ పని మమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడం వరకే ఓ రియలీ ఓ రియల్లీ నవ్ యూ థింక్ యూ నో మ్యూజిక్ అయితే ఓ పంచే హే నువ్వు వచ్చి కంపోజ్ చేశారి మేము వచ్చి పాడతాం ఓకేనా లిజన్ డూడ్ రోడ్ మీద పాడుకుంటూ ఉంటే ఎవరు తీసుకొచ్చింది నేను నా దగ్గర బలుపు చూపించామనుకో మళ్ళీ రోడ్ మీద తీసుకెళ్లేదు కూడా నేనే బాగుందని చెప్తే దేవుణ్ణి అయ్యాను బాగోలేదంటే వెళ్ళయ్యానా రెండు తీసుకుంటేనే ఫ్యూచర్ ఉంటుంది నీ మ్యూజిక్కి అండ్ రిమూవ్ వన్ థింగ్ నేను సెలెక్ట్ చేసింది నీ వాయిస్ విని కాదు స్వాతి వాయిస్ విని నువ్వేదో పెద్ద రహమాన్లా ఫీల్ అవుతున్నావు చూసి మా అందరికి ఛాన్స్ ఇచ్చాడంట మాకు టాలెంట్ లేదు మరి అవునులే అడుక్కునే వాళ్ళం కదా సరే ఏదో అన్నాడులే మనం గెలిస్తే విక్రమ్ కూడా సంతోషపడతాడు కదా ఏంటి అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నావాడిని అవునులే అడు రూమ్కి వెళ్ళి పడుకుంటున్నావుంటగా అందుకేనా ఆ పట్టు చెప్పింది విని ఆ పట్టు ఆ అంద్రా మరా ఓకే గాడు కదా పెసరెట్ అంటే ఇష్టం కదా తిను ఎవరు చెప్పారు నీకు పెసరెట్ అంటే నాకు ఇష్టం అని నాకు తెలీదా చిన్నప్పటి నుంచి పెసరెట్ అంటే ఇష్టం లేకుండా ఎవరైనా ఉంటారా ఒరే అబ్బాయి నీకు పెసరెట్ అంటే ఇష్టం కదా చూడు చేయిలాగేస్తుందిరా ఆ పట్టమ్మా సారీ మంచి పిల్లాడమ్మా రాఖి ఇంకెప్పుడు అలాంటి మాటానికే నన్నే కాదు ఏ ఆడపిల్లనే అనకూడదలాగా ఎందుకో తెలియదు స్వాతి ఐ ఫీల్ లైక్ యువర్ మై ఫ్యామిలీ ఆ విక్రమ్ నీతో మంచి పిల్లాడ్రా మనల్ని పిలిచి బంగారు లాంటి అవకాశం ఇచ్చాడు కదా మరి అందుకే అభిమానం నాకు అంతేనా చంపేస్తాను నన్ను అనుమానిస్తే కళ్ళు పోతాయి తినా గుడ్ ఏంటి గుడ్డు ఇంతకు ముందు అయితే గుడ్లు పేలిపోతే చచ్చినోడ అనే దానివి పర్లేదు స్లో స్లోగా సిటీకి వచ్చేస్తున్నావు రాక రాక వచ్చిన అవకాశం నీకు ఆ పిల్లోడు చెప్పినా నేను చెప్పినా నువ్వు నెంబర్ వన్గా ఉండాలనే కదా ఆ పాట కాకపోతే దాన్ని బాబు లాంటిది ఇంకోటి చేసే దమ్ముందిరా నీకు ఈసారి పాట గిటార్లోంచి కాదు నీ మనసులోంచి రావాలి మా నాన్నం కూడా ఇంతే నా మీద నాకంటే ఎక్కువ తనకే కాన్ఫిడెన్స్ ఐ రియలీ మిస్ సార్ నా షో చూస్తుందంటావా నీ నాన్నమ్మకి నువ్వంటే అంత ఇష్టమా అందరికంటే నేనంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం అయితే చూస్తుందిలే నన్ను నమ్ము ఏమైంది దెబ్బ తగిలిందా ఏ లేదు చిన్న దెబ్బేలే ఏ ముడతలేంటి రోడ్డు మీద స్కూటర్ గుద్దుకుని దెబ్బ తగిలింది అప్పటి నుంచి ఆ పిన్నీస్ ఎందుకురా ఏం చేస్తున్నావు అయ్యో రక్తం వచ్చిన చోట ముడతలు పడిపోతున్నాయి బేబీ మళ్ళీ మామూలు అవట్లేదు బేబీ ఒక్క రోజన్న మనశ్శాంతిగా ఉండేవా మా ఇద్దరిని ఇద్దరినా ఏమే మద పిసాచి పూల్లో ఉన్న మొగళ్ళు మొగళ్ళు ఎవ్వరు నచ్చలేదే నీకు దినిలోక దినసలు నేను వేయను వెయ్యవా వెయ్యడంట భారీ తగ్గించేశారు 
నేను వెళ్తాను బాబాయ్ నువ్వేం చేస్తున్నావు తెలుస్తుందా ఆ నాకు తెలిసి నేనేం చేస్తున్నాను నవ్వుతున్నారు అందరూ బయట అసలు ఎవరది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అదే వస్తా వచ్చి మన ఇంట్లో గొడవలు పెట్టమండి బాబాయ్ అది ఇది అంటే ఊరుకు నిధి లేదు ఎవరైనా సరే నేనేమంటున్నాను నువ్వేమంటున్నావు ఇంత దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇక అనవసరం వేణు నమ్మటం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది బేబీ ఎవరనుకుంటున్నావు అమ్మ ఆ అమ్మ ఇప్పుడు అమ్మ కాదు బేబీ డెబ్బై ఏళ్ల ముసలిది కాదు ఇరవై నాలుగేళ్ల పడుచు పిల్ల బేబీ ఈ ఇంట్లో ఉన్న స్వాతి బేబీ అర్థమైందా ఈ మధ్యన ఇంకొక నిజం కూడా తెలిసింది ఏంటి బేబీకి ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలిందనుకో అంతవరకు ముసలిదైపోతుంది నేను కూడా పిన్నిస్తో పొడి చూశా అలాగే జరిగింది ఎవరికి చెప్పుకోని నా బాధ పంజాయ్ బాబాయ్ ఒక ఫోన్ నంబర్ ఇస్తాను వెళ్ళి కలు ఇంకా ఇంకా నీలు ఇంకా ఏమేమి చెప్పదలుచుకున్నావు అన్నీ ఆయనతో చెప్పాయి ఎవడాడు సైకాట్రిస్ట్ చాలా పెద్ద డాక్టర్ రేపు అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ అయినా జాన్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ నీకు ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకవేళ నచ్చకపోతే ఇక్కడి నుంచి మా ఇంటికి వచ్చేయచ్చు ఓకేనా కాఫీ ఇదేనా దయాల కొంప రెంట్ ఏం ఒక్కర్లేదు కానీ మూడు పూట్ల మంచి ఎమ్మి నాన్ వెజ్ వండి పెడితే చాలాలి అసలే తన ప్రాబ్లమ్స్ అనుకున్నాయి నువ్వు ఇరిటేట్ చేయకు అరే చిల్ చిల్ ఊరికే జోక్ చేసా ఓకే యు గైస్ రిలాక్స్ వెరీ బ్యాడ్ కాఫీ సర్లే నేను బయలుదేరుతాను యాక్చువల్లీ ఐ ఫోకౌట్ నా టైమింగ్ కొంచెం బ్యాడ్ కానీ నీ కోసం ఒక చిన్న గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడెందుకు మా నాయన మూవీ అబ్బాయి నా చిన్నప్పుడు అమ్మా నాన్న దుబాయ్లో ఉండేవాళ్ళు నేను నాయనమ్మ దగ్గర పెరిగాను తను పోయి టూ ఇయర్స్ అయింది రియల్లీ మిస్ సార్ తను ఉంటే తనే నీకు స్వయంగా ఇచ్చేది నీకు విషయం తెలుసా నీకు మా నాయనమ్మకి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి ఆ భాష ఆ మాట తీరు మొన్న అందరు కొట్టించావు కదా ఆ పద్ధతి నీ యాటిట్యూడ్ తను ఉంటే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేది సరే నేను బయలుదేరుతా ఏంటో చెప్పు టైమ్ ఆఫ్ డేట్ త్రీ ట్వంటీ పిఎం ఇన్ఫార్మ్ టు ద ఫ్యామిలీ మాసివ్ హార్ట్ అటాక్ అండి ఏం చేయలేకపోయాం సులోచన కొడుక్కి చెప్పాలి దీని బతుకంతా అబద్ధమే బేబీ మా విజ్జిగాడు నాకు ఏసీ కొన్నాడు మా విజ్జిగాడు నాకు బూట్లు పంపాడు అన్నీ అబద్ధాలే
వాడు దీంతో మాట్లాడి పది సంవత్సరాలైందంట బేబీ ఇది నలుగురులోనూ చొలకన కాకూడదని ఇంతకాలం ఆ యదవని గొప్పోడిని చేసింది ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే మేమంత దూరం రాలేం కావాలంటే డబ్బులు బారేస్తాం మీరే దాన్ని బూడిది చేసుకోండి అంటున్నాడు ఆడు నీ విద్యగాడు బుద్ధి లేదే నీకు చిక్కులేదు ఆడు కొడుక ఆస్తులు రాసిచ్చినంత వరకే ఈ నా కొడుకులకి తల్లిదండ్రులు కావాల్సింది ఈ ఎక్కడో నూటికో కోటికో ఒకడు ఉంటాడు మన శేఖర్ లాంటాడు ఎవరిని తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పచ్చు కదా అందరూ వాళ్ళ సాంగ్ బాగుందంటున్నారా వాళ్ళది బాగుంటే మనది బ్రహ్మాండంగా ఉంటది నాకు డౌటే స్వాతి ఎందుకు నేను వాళ్ళు అంత బాగా కంపోజ్ చేయలేదేమో అని భయంగా ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళ సంగతి ఎందుకు ముందు మన పాట వినిపించు ఓకే జాన్వి ఇది విక్రమ్ కి చేసే ఏంటిది స్వాతి స్వాతి The winner is Swathi and Boys. Hey, zoom in, Jay. Swathi and Boys batch. Swathi and Boys. Janvi. Ah, Vikram, Vikram. Swathi, you. You have a letter to help you, Vikram. What? You have to give me a letter to this award. Swathi and Boys, give a big round of applause. Two hours, sir. Arjun, take it. Let's try it. Doctor, I'm going to talk to you about Rocky Blood Group. I'm going to talk to you about Rocky Blood Group. I'm going to talk to you. నాది రాఖీది ఒకటే రక్తం పిచ్చా నీకేమన్నా నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు అర్థమవుతుందా నీ ఒంట్లో రక్తం పోతే ఏమవుతుందో మర్చిపోయావా మళ్ళీ ముసలిదాని అయిపోతావు నువ్వు పడ్డ కష్టాలన్నీ పోయి దేవుడు నీకు మంచి అవకాశం ఇచ్చాడు బంగారంలాగా గొప్ప సింగర్ వయ్యో దాన్ని చేతులారా పాడు చేసుకుంటావా వదులు నేను వెళ్తాను నేను వదలను నిన్ను మళ్ళీ ముసల్దాన్ని అవను అవను ముసల్దాన్ని అయితే నన్ను చూసుకోవా టెంకి పగిలిపోద్ది నన్ను వదిలేసావంటే దేవుడు నాకేం ఇవ్వలేదు ఉన్నాయని తీసుకెళ్ళిపోయాడని తిట్టుకున్నాను కానీ నీలాంటి తింకర్ సచిన ఇచ్చాడు కదరా నాకు అరవై ఐదేళ్ళుంటాయా నీకు అందులో అరవై ఏళ్ళు నేను తప్ప నీకు ఇంకో ధ్యాసే లేదు ఇప్పుడు కూడా నేనేమైపోతాను అని బాధపడుతున్నా బంగారం మా చంటిగాడు బంగారం నాకేమవ్వదు వెళ్దామండి యాభై ఏళ్ల క్రితం సావిత్రి అనే ఒక అమ్మాయి పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఉంటాయి చిన్నపిల్ల లోకమేంటో తెలుసుకునే లోపే పెళ్ళి అయిపోయి భర్త చనిపోయి నెలల బిడ్డను చేతిలో పట్టుకుని రోడ్డు మీద నిలబడిపోయింది ఆవిడే వచ్చిన పిల్ల ఆవిడకో చంటి బిడ్డ ఆ బిడ్డకి సరిగ్గా ఊపిరాడేది కాదు ఆ జబ్బు నయం చేయడానికి చేతిలో రూపాయి కూడా లేదు పగలంతా ఆ బిడ్డను ఎత్తుకుని నడుంకి చుట్టుకుని కూలి పనులు చేసి రాత్రికి ఇంటికొచ్చి కష్టపడిన ఆ నాలుగు డబ్బులతోనే మందులు కొని బిడ్డకిచ్చి బోరు బోరు అని ఏడ్చేది రాత్రంతా అలా ఎన్నో రాత్రులు ఒకసారి బిడ్డ ఊపిరి ఆగిపోయింది ఆ బిడ్డని గుండెలు కత్తుకొని కుండెలు అవిసిపోయేలా ఏడ్చింది నానే 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 ఆ తల్లి గుండె చెప్పుడు ఆ బిడ్డకి వినపడింత ఏమో వాడి గుండె మళ్ళీ కొట్టుకోవడం మొదలైంది రాఖీకి రక్తం ఇవ్వాలి టైం అవుతుంది 
పర్లేదు నువ్వు నీ కొడుకుని చూసుకున్నది గొప్పగా కాకపోయినా నా కొడుకు నేను దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో మళ్ళీ నా తల్లి సావిత్రి పడ్డ కష్టాలు ఏ స్వాతి కొద్దు వద్దు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకు నీ కోసం నువ్వు బతుకమ్మా నీ కోసం నువ్వు బతుకు నీ కోసం నువ్వు బతుకమ్మా నువ్వు పుట్టగానే నిన్ను పట్టుకుంటే ఇలాగే పట్టుకున్నావు ఒక్కసారిగా నా లోకమంతా నీ గుప్పిట్లోనే ఉన్నట్టు అనిపించింది నీ బోసి నవ్వు చూసి ఎందుకే కదా బతికున్నాను అనిపించింది అప్పటిదాకా పడ్డ కష్టాలన్నీ మర్చిపోయాను నాకు వయసు ఎప్పుడైపోయిందో కూడా తెలియలేదు రా నాన్న మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ మోకాళ్ళ నొప్పులతో ముసల్తాన్లా బతకడం కొంచెం కష్టమే కానీ మళ్ళీ నీకు అమ్మనవుతున్నానన్న ఆనందం ముందు ఏం పోయినా లెక్క అనిపించట్లేదురా నా కొడుకు నాతో లేనప్పుడు నా జీవితం ఎంత బాగుంటే ఏంటి ఇప్పుడు నా మనవడికి ఇలా ఉన్నప్పుడు నా దారి నేను చూసుకోగలనా అమ్మని రా నేను అమ్మని రా నాని అమ్మని ఊరుకున్నాని నేనున్నానుగా ఎక్స్క్యూజ్ మీ పేషెంట్ పేరు రాకీ పూర్తి పేరు తెలీదు యాక్సిడెంట్ కేసు ఒకసారి చూడరా సార్ వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను అడగలేదు వెళ్ళేటప్పుడు వద్దన్నా ఆగలేదు మళ్ళీ కనిపించకపోవచ్చు నీతో ఏం చెప్పలేదా విక్రమ్ క్షమించి అబ్బాయి ఆశ పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నా ఎందుకని అడగకు చెప్పలేను ఎక్కడికి అని కూడా ఆలోచించకు తిరిగి రాలేను నా కోసం వెతకొద్దబ్బాయి ఇది మన పరిచయంలో నేను అడుగుతున్న మొదటి కోరిక నా కోసం నీ జీవితాన్ని ఒంటరిగా చేసుకోకు ఇది నా రెండో కోరిక ఇంకేం అడగను నేను నా జీవితంలో ఒక చోట కోల్పోయింది ఇంకో చోట దొరికిందనుకున్నా ఈ కొద్ది రోజుల మన పరిచయానికి ఏ పేరు పెట్టుద్దు ఇదొక అందమైన అనుభవం అంతే ఎప్పుడైనా నేను గుర్తొస్తే మాత్రం చిన్న నవ్వు రావాలి నీకు నువ్వు నవ్వితే చాలా బాగుంటావు నాకిష్టం ఇట్లు నీ స్వాతి తొండమయ్యా నీకు నాకు చెల్లింక ఏది లేదు నా జీవితంలో అనుకుని బాధపడుతుంటే ముందు నీ కళ్ళ ముందున్న జీవితం చూడవే పిచ్చిమోహ అని చూపించా 
లేని దాని కోసం ఆరాటపడి నా చుట్టూ ఎంత అందమైన లోకం ఉందో చూడలేకపోయాను నేను ఎన్ని మాట్లాడినాను అయినా నువ్వు నాకు మంచి చేసావు మా చంటికాటలాగే థ్యాంక్స్ ఎంత బాగా పాడాడే నీ కొడుకు ఇంటికి వెళ్ళగానే దిష్టి తీయించాలి నా కొడుకు కంటే ముందు మీ మనవడు అత్తయ్యా అందుకే అంత బాగా పాడాడు నాకన్నా బాగా పాడాడులే మీకంటే బాగా అంటే నేను ఒప్పుకోండి డాడీ ఈ అత్త కోడల డ్రామా నేను అసలు చూడలేకపోతున్నాను ముందే బెటర్ కదా నీకు నాలాంటి అత్త వస్తే తెలుస్తుంది మళ్ళీ వేసుకొచ్చావేంట్రా ఆ పిట్టల దొర వేసాం రే బండి మీద నుంచి పడి కాళ్ళు ఎర కొట్టుకుంటే కానీ అర్థం కాదు నీకు తప్పైంది బాబు సారీ నేను నేను ఇంకెవరు అనుకున్నానయ్యా బేబీ నేనే నువ్వు వేరుసన కాయలు ఇస్తే చెప్తా చంటి ఇదేటి ఇలా అయ్యవరా నువ్వు చెప్పరా ఓ పెద్ద ఆగు కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తావా ఎక్కడికి నువ్వు వెళ్ళాలనుకున్నా దారిలోనే సరే ఎక్కు అమ్మ సచినోడు నీకెందుకు ఇచ్చారా రోజు తిట్టేదాన్ని నీకిచ్చినప్పుడు పూజలు వ్రతాలు చేసే నాకేవడా దేవుడు భలే అందంగా ఉన్నావులే మా ఆయనతో ప్రేమలో ఉండి అప్పుడు నిన్ను పట్టించుకోలేదు గాని లేకపోతే లేకపోతే ఏం లేదు ఇదిగో ఇటు చూస్తారా ఇటు తిరగండి తిరగండి అటు పక్క కారు ఓసిపోయి ఉన్నారు బాగానే హెల్మెట్ పట్టుకో చూసి చాలు చంపేస్తా జాగ్రే చాలు చాలే చూసింది ఇంటి పద ఇంటికి ఎవడ వెళ్తాడు బండి ట్యాంక్ ఫుల్ క్యాంటీన్ లోని డబ్బులు కూడా తెచ్చేసా ఇంకా మన ఇద్దరం దేశం మొత్తం తిరగడమే అంత మిడిసిపడిపోకరు దారిలో పొరపాటున యాక్సిడెంట్ అయిందనుకో మళ్ళీ ముసలాడు అవుతారో వచ్చేస్తుంది అయ్యో అవును కదా మర్చిపోయా స్లోగానే వెళ్దాం అబ్బా చచ్చిరా